Buongiorno, benvenuti a tutti, aspettiamo che qualcuno arrivi in onda perché c'è ancora troppo poca gente. Io intanto rispondo. Intanto già. stiamo rispondendo a persone veramente. Ma ve lo buco questo computer. Veramente, in tutto il mondo, in tutto il mondo. Intanto vi facciamo ascoltare ancora un po' di cani della bici che magari non li avete mai sentiti. Non hanno mai sentito. Comunque, se non li conoscete, è grave, è grave, sì. è grave, è grave. Correte subito a... Ai ripari. Ai ripari. Ai ripari. Perché, perché non, non si può, non si può. Ci sono tante mancanze, uno può non conoscere nulla del mal di testa e su questo siamo qua per parlarne proprio oggi. Ma non conoscere i cani della Biscia, no, questo non è ancora nel 2020, no, non, è non, è, non è accettabile. Non è accettabile. Allora, un sacco di gente qua ci sta scrivendo un po' dappertutto su tutti i nostri canali perché non ci vedono. Che dire, non posso, se lo dico All... in diretta, eh, esatto. la gente che ci sta vedendo lo, lo capisce. Off page. Uh... In the video session. Ok, allora stiamo rispondendo uh, sia in Arabia Saudita che in Italia. Per me no, c'è anche qualcuno mondo. che è in Genia, non so da dove arrivi. Dall'Italia, da, da non Quando vi vedo. Adesso eh, preparo il link. Così Comunque niente, se dire. voi avete gente che vi chiede come fare, bisogna andare sulla pagina Facebook manualmente, bisogna entrare nella sessione video o nella home page in diretta da qualche parte si trova, o negli eventi da qualche parte si trova. Uh, che fare? Prima di partire con i disclaimer, come mh, solo Claudia sa fare, quindi lo farò fare a lei, io vorrei veramente ringraziare tutti, tantissimi di voi che hanno voluto in questi giorni avere notizie su quello che stiamo facendo, facendoci anche eh, complimenti, mh, sì. che sono assolutamente ben, ben accetti, ci fanno piacere, ci riempiono di gioia, siamo qua proprio per questo. Scusa, non si vede la cravatta. Questo è quello che noi riusciamo a fare. Eh, però così a me si vede solo la fronte. Ma sta totalmente grande, <ride> che se non ne vediamo un pezzo non Vabbè, è un però, problema scusa. grande. Così è diverso. Sì, dai. Allora, eh, anche questa cravatta sai che è speciale, che l'abbiamo comprata per il simposio eh, di esatto. Roma. Che... <ride> ciao, ciao <ride> simposio, ciao. <ride> allora, un sacco di gente ancora continua a scriverci che non riescono a connettersi. Arrivo, io sto Nel frattempo eh, faceva riferimento Claudio al simposio, simposio, al secondo simposio internazionale sulle cefalee, Turning uh, Primary High Headache uh, Upside Down, uh, che uh, si in teoria si sarebbe svolto a Roma, e eh, che poi ne parleremo alla fine di questo video, del come si svolgerà, perché comunque lo faremo. E ci sono grandi novità, ma voglio, la, la, voglio lasciare eh, a Dean Watson mm, l'onore sì. di spiegarci questo. Magari è cosa non... sua e noi siamo i suoi unici. Assolutamente. E quindi vorrei magari che non fosse solo Dean a spiegare tutto questo, mm -hmm. ma anche tutto il Watson Headache Institute, o meglio, le persone che meglio lo rappresentano. Abbiamo già 37 commenti stamattina, è una giornata... Una giornata... Ciao Matteo, siete bellissimi, eh, usciti da lì tutti dall'oculista, c'è anche la Giuditta Mini, no, questa non è la vita. Sono, eh, eh. Grazie, è un piacere anche per noi vedervi, ciao Pulli, ciao Alice, 
Porca miseria, no, oggi non, non riusciamo a saltare tutti. Eh, Ciao Riccardo, saluto <ride> i compagni di Master, i Pulli. Grazie, Ciao a grazie tutti, di grazie qua. di essere qui. Ciao Francesco, è sempre bello vederci, certo. <ride> Lisa, cosa dici? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, direi no, che... No dai, cominciamo già 270 persone, facciamo la breve. 270 persone, facciamola breve, ok. Perché non sono qui per noi. Esatto. Allora, Va, disclaimer vabbè. numero uno, nessuna circolare del Viminale è stata maltrattata per fare questa diretta. Nemmeno nessun decreto del Consiglio dei, dei Ministri. Mi sono anche lavato le mani. Ci siamo lavati le mani e, e noi, essendo in Lombardia, siamo venuti qui, e abbiamo attraversato la strada indossando la mascherina. Primo. Seconda cosa. Senza filtro. Come le sigarette che fumo io. No, no, io un po' di eh, roba in faccia l'ho messa stamattina, se no non ero mica presentabile. <ride> e, um, un seconda cosa. Buongiorno a tutti. Eh, a quelli che avete ascoltato all'inizio della diretta sono i cani della Biscia che cantavano la loro come core a Piacenza, salutiamo Piacenza, una delle città più colpite da questa, da questa disgrazia che ci è capitata tra capo e collo, per salutare Bergamo, Brescia, Milano, la Lombardia tutta e tutte le città e le persone colpite, salutiamo i, i colleghi che sono rimasti coinvolti da, questa, da questo virus. Abbiamo anche e, perso qualcuno ehm... purtroppo per strada. Eh. Questo rende ancora più difficile fare certe cose, ma ci... Però ci, ci dà la forza per andare avanti in quello che stiamo facendo, che come spiegavamo nel post di ieri, l'obiettivo è tenerci compagnia, stare uniti, stare connessi e vabbè, eh, buttarli qualche... Ma magari con un po' di, di qualità tra una cravatta e l'altra. Ehm, due, co due cose tecniche, poi giuro per tutto il resto della diretta. Tutto, tutti i video ehm, delle nostre dirette rimarranno poi salvati su, verranno poi salvati sul nostro canale YouTube e magari poi lo dici anche in inglese perché abbiamo un po' di gente dall'estero connessa, tu fai... Eh, intanto vediamo che Dean è già, è già carico, è già carico, lo vediamo sotto nella finestra. Noi possiamo... Quindi se per caso non riuscite a vederci fino in fondo poi potete andare comunque su YouTube a, a vederci. Seconda cosa, vi consigliamo di iscrivervi alla newsletter perché oggi pomeriggio vi arriverà una newsletter con delle informazioni sempre legate a questa diretta e perché stiamo utilizzando la newsletter per, ehm, per fornire un completamento alle nostre dirette, quindi risposte a domande che non riusciamo a dare online, materiali che vengono richiesti, reference bibliografiche che possono arrivare da voi. Tutto questo genere di, di materiale legato alle, ai live che stiamo facendo li mandiamo poi attraverso la newsletter nei giorni successivi, con, con calma. Oggi pomeriggio ne partirà una, è già in programma. Oggi ne partirà una, quindi queste due cose. Terza cosa importantissima, intanto che facciamo entrare Dean, lo salutiamo, voi andate a recuperare un quaderno degli appunti e una penna, perché quello che ci sta per raccontare stamattina è, è il frutto del suo lavoro, della sua dedizione all'ambito della cefalea. Io poi sono in, co, coinvolta da, da, dal suo lavoro e dalla sua... Mh, Diciamo, la sua integrità e il, il rispetto che ha nei confronti di questa problematica così invalidante, tanto invalidante quanto bistrattata dell'epoca moderna. Per cui prendete appunti perché ci sarà veramente tanta, tanta ricchezza che arriverà attraverso questi canali. For English uh, speaking people, uh, briefly, what Claudia just told you is that uh, uh, all the movies we are doing, all the live. Uh, broadcast we are offering you are not only for free but will stay online on our channels on facebook on our facebook page manualmente formazione and our youtube channel you can find uh, the youtube channel and you can find all the also the previous uh, live broadcast we made together with other uh, guests um, take notes during this speech because we will have a fantastic speaker, uh, really an authority in the headache field. And get ready to ask questions. Uh, I'm pretty sure we won't be able to answer all questions because you are already uh, 350 people more or less uh, watching us. And so, uh, but in the future, uh, probably we will be able to answer your questions through the uh, our uh, mailing list so if not if um, you haven't yet done that uh, please register to our uh, newsletter so you can receive all the information about not only 
this live show, but also about the uh, symposium, uh, the headache symposium. And we will speak about uh, that uh, later on because we will have this symposium. But uh, I spoke uh, already too much. We spoke too much. And now it's let's introduce the very, very important <laughs> person. <laughs> <laughs> it's great to see you. What a great initiative. It's a real privilege to be here. Thank you. Okay, grazie, grazie per essere qui. Grazie a te, Dean, per essere qui. Ha ringraziato per l'invito, ma ringrazio per ascoltare. Also, good morning, good afternoon, good evening to wherever you are. Thank you very much for your attendance and interest in this presentation. I'd also like to mention before we go on that at the end of the presentation, we will be sending you a link where you'll be able to download some resources, which will help with the discussion that we're going to have in this presentation. So thank you once again. Your commitment is not lost on, uh, on Jane and I. Thank you. con il nostro server adesso sembra andare però credo di aver capito quasi tutto andava e veniva eh, comunque ringrazio per l'invito e quello di cui parleremo eh, è, ne parleremo soprattutto alla fine di, 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 questo, di questo live eh, tutto quello che riguarda il mal di testa il campo del mal di testa e quello che sono i, il, i coinvolgimenti che può avere il ruolo del fisioterapista nei confronti del mal di testa ne parleremo proprio perché abbiamo in programma un simposio in cui parleremo di questo quindi grazie per essere arrivati e grazie per le domande che volete fare So, Cloudy, yeah, Cloudy, we talked about oh, earlier about the debate continues oh. in the medical model as to whether or not cervicogenic headache exists, and if it does exist, it is very, very rare. Now, the reason for okay. this... Okay, allora, sorry, sorry, uh, because we have problems with the internet connection, so, okay, uh, quello che faremo, uh, what we will do is a sort of interview to our guest so uh, we would like to ask him questions about a headache and the field of a headache and uh, his research of course because uh, dean watson dr dean watson uh, had his phd on headache field and i think uh, he treats only headache quindi quello che faremo adesso è una sorta di intervista al dottor dean watson uh, claudia sarà la chairwoman quindi mm -hmm. la, la moderatrice per quanto riguarda questo Uh, live show, sono un po' in imbarazzo perché sono messo tra due fuochi, cioè uh, un PhD e una relatrice del simposio. <ride> ok, quindi la prima domanda che voglio fare a Dean è uh, a riguardo proprio, uh, la prima domanda che vogliamo fare a Dean è a riguardo la sua ricerca, ma sei tu la moderatrice, quindi fai la domanda. So, about cervicogenic headache um... You say that medical model uh, as to whether cervicogenic headache exists, and if it does, it is rare. They say it's four percent of headache, mm -hmm. uh, around four percent of headache. And um, but you say yesterday it's more prevalent than that. So yeah. what you say? Can you explain that? Quindi, uh, traduco first, first I, I want to translate in Italian for Italian people. Eh, quindi la, la domanda è semplice, c'è un continuo dibattito nel campo del uh, modello medico delle, delle cefalee e si dice che eh, addirittura si mette in discussione l'esistenza della, della cefalea cervicogenica e c'è discussione sul fatto che sia veramente rara, qualcuno parla del 4%, ma noi sappiamo che Dean Watson ha già detto che è molto più frequente di questo. E, eh, perché? The very reason that cervicogenic headache is not considered to be a prevalent form of headache lies in the diagnostic criteria established by the medical model. Ironically, when you think about it, those in the medical model responsible for establishing diagnostic criteria for cervicogenic headache, a musculoskeletal event, are not skilled in musculoskeletal medicine. That, that just doesn't make sense. 
Il primo motivo per cui questa situazione si è creata è per il fatto che chi ha stabilito la classificazione delle cefalee nel, mondo, nel modello biomedico eh, sono delle persone che non hanno abilità e preparazione per eh, fare una valutazione di quello che è il sistema muscolo-scheletrico. Eh, quindi questo è il primo motivo. È un po' un assurdo, un paradosso, le persone che devono classificare la cefalea cerebrogenica non sono persone preparate per fare una valutazione del sistema muscoloscheletrico e per questo motivo il sistema muscoloscheletrico è raramente eh, tenuto in considerazione come causa delle cefalee. Before I look at one of the key diagnostic criteria for cervicogenic headache, let's go back and consider the pathophysiology of cervicogenic headache because it involves the trigeminose cervical nucleus. Any discussion around headache and migraine involves the trigeminal cervical nucleus. This is pivotal. Quindi, prima di andare a, a spiegare il perché, andiamo a fare un passettino indietro e andiamo a parlare di quella che è la patofisiologia, che coinvolge quello che è il nucleo cervicotrigeminale e la cefalea cervicogenica eh, coinvolge sicuramente anche questo, che è il nucleo cervicotrigeminale. Andiamo a capire bene di cosa si tratta. So in cervicogenic headache, what happens is that there is normal information from the three branches of the trigeminal nerve coming into the trigeminal nucleus. The trigeminal nucleus has a stem, a spinal tract, if you like, which extends down into the top three levels of the spinal cord, which means the neurons in the dorsal horns of the top three levels of the spinal cord are receiving information from trigeminally innervated structures. They're also receiving information from structures supplied by one or more of the top three spinal nerves. So this is where we have convergence of trigeminal information and cervical information. And both, this, both trigeminal and cervical are wrapped up in a parcel, if you like, and posted to the cortex, and the cortex then unwraps the parcel and has to interpret the information in the parcel. E uh, tradurrò più lentamente, grazie per l'informazione. Eh, spero di non dimenticarmi nel frattempo, chiedo scusa nel caso. Allora, quello che succede eh, è che eh, tutte le informazioni che provengono dal nervo trigemino, quindi dai tre rami, dalle tre branche del nervo trigemino, vanno a passare eh, attraverso questo eh, nucleo cervico trigeminale eh, e vengono processate prima di arrivare alla corteccia. Quindi sostanzialmente le informazioni dal nervo trigemino passano nelle corna dorsali e vanno attraverso il nucleo cervico trigeminale alla corteccia. Tuttavia, non solo le informazioni che arrivano dal trigemino passano da quella zona, questa proprio, eh, è una parte del sistema nervoso centrale che è proprio una vera e propria midollo allungata, una parte del midollo, se vogliamo, il tronco encefalico inferiore è questa struttura e quindi riceve anche informazioni dalle prime tre vertebre cervicali, quindi in buona sostanza tutte le informazioni che arrivano dal nervo trigemino e dalle prime tre vertebre cervicali, dai primi tre segmenti cervicali, vengono, eh, fa sempre questo bellissimo esempio, come se fossero scomposti, impacchettati come un puzzle impacchettato e viene spedito su ai, al tratto superiore per arrivare in corte e ci arriva questo puzzle, eh, tutto pezzettini che è impacchettato e arriva su per arrivare più velocemente. So in cervicogenic headache, what happens is that there is informa normal information from the trigeminal system into the trigeminal cervical nucleus and into the trigeminal cervical nucleus comes abnormal information from disorders of the top three segments. So in this parcel, we have normal trigeminal, abnormal cervical. So this parcel is posted to the cortex, the cortex unwraps this parcel and discovers abnormal cervical and normal trigeminal but it misinterprets the abnormal cervical information as having come from the trigeminal field and head pain is produced. That is cervicogenic headache. In buona sostanza questo spiega quella che è la convergenza al segmento. Convergenza al segmento che cosa significa? Significa che se arrivano delle informazioni normali dal nervo trigemino, delle informazioni eh, non normali dai primi tre segmenti cervicali, vengono impacchettate e spedite in corteccia. La corteccia prende il puzzle e raccoglie tutte queste informazioni e va a ricostruire il puzzle. Ricostruendolo come però? Come se interpretando come delle informazioni normali a livello cervicale e anormali a livello eh, trigeminale. Quindi andate a causare così quella che è la cefalea cervicogenica. So let's come back now to one of the main reasons why I think cervicogenic headache is considered to be a rare form of headache. One of the key diagnostic criterion in the cervicogenic headache 
criteria is that cervicogenic headache is a unilateral side lock headache. It doesn't swap sides. It's always, always on the same side. I can tell you from my 30,000 hours of experience with over 9,000 people with headache and migraine, a headache that alternates, swaps sides. So on one occasion, it might be on the right. One occasion, it might be left. Next occasion, it's left. Next occasion, it's right. That is a cervicogenic headache. This is musculoskeletal misbehaviour. Tipicamente, la classificazione internazionale delle cefalee prevede la cefalea cervicogenica come bloccata da un lato unilaterale. Ma basandomi su quelli che sono più di 40 anni della mia esperienza clinica, vi posso assicurare che quando abbiamo una cefalea che cambia lato, cioè una volta è a destra, una volta è a sinistra, quindi quando ha, abbiamo una cefalea che nei vari attacchi cambia lato, è una eh, sottintende a una disfunzione di tipo muscolo scheletrica. Ok. So when you ask the medical model for an explanation as to why headache alternates, the silence is deafening. They have no explanation. Uh, my explanation is that C2, the alternating headache, is a C2-3 equivalent of an alternating lumbar list. So we recognise as manual therapists, someone with right low back pain, the trunk will be shifted off to the left. They come in next time with left low back pain and the trunk is shifted to the right. That's alternating low back pain. And we know the underlying issue in alternating low back pain um, is, involves the lumbar disc. E eh, la cosa, se vogliamo mh, ironicamente paradossale, è che il mondo medico non è in grado di spiegare quale sia la causa di questa cefalea alternante con diversi attacchi. Il, la mia interpretazione invece giace nel segmento eh, C2 e C3, ovvero tra il secondo e il terzo segmento cervicale. Eh, e la, eh, il comportamento muscoloscheletrico di questo segmento è lo stesso che possiamo avere eh, a livello del rachide lombare, ovvero chi di noi si occupa di eh, patologia muscoloscheletrica sa bene che possiamo avere dei pazienti con mal di schiena che possono venire con una volta male a destra, una volta male a sinistra e l'interpretazione che diamo a questo uh, comportamento clinico è il lumbar list, cioè la uh, come dire, uh, protrusione tra virgolette di scale, cioè un comportamento anomalo del disco che una volta a destra, una volta a sinistra, per questo ci si, si presenta. Alcuni pazienti si possono presentare schiena e non di schiena sinistra. When I use this explanation, people say, Dean, you cannot extrapolate from lumbar disc to cervical discs. They're structured differently, and indeed they are. Seminal work done by Nick Bogdjuk and uh, Susan Mercer in the late 90s demonstrated that cervical discs, unlike lumbar discs, the annulus is not consistent all the way around. With uh, at cervical discs, the posterior annulus is much, much thinner than in lumbar discs. E, uh, tuttavia quando noi ci occupiamo di patologie muscoloscheletriche, di disturbi muscoloscheletrici, sappiamo che è difficile differenziare uh, quella che possa essere un urgente, una sorgente scusate, di problema di tipo articolare dal tipo di scale e sappiamo che questo è pur vero, ma sappiamo anche che ci sono delle similitudini da quelle che sono state uh, proposte da, da, da autori come Bach in passato, negli ultimi anni, e da altri anche autori che hanno proposto... Uh, e altri autori che hanno proposto uh, dei modelli e sappiamo che possono, essere, possono esserci delle similitudini con delle differenze, sappiamo che a livello cervicale il disco è molto più sottile di quello che è il disco a livello lombare. So, unlike alternating low back pain, I'm not talking about disc bulges necessarily in cervical discs. The very thin posterior annulus in cervical discs makes it more sensitive to subtle asymmetrical distributions of pressure in the disc. So now if we consider, say, uh, asymmetrical distribution of pressure in the, in the right posterolateral corner, that's going to increase tension on the annulus, the posterior longitudinal ligament, the sinew vertebral nerve supplies these structures, that then proprioceptively at least, with or without pain, triggers spasm of the inferior oblique muscle. Quando io parlo di disco a livello cervicale, tuttavia non parlo di protrusione 
Uh, forse è meglio fare un disclaimer. Sorry, we, we have a connection problems. Uh, so, in realtà, no, aspettiamo un attimino perché a volte va fa un periodo andare male e un periodo poi andare bene la connessione. È la nostra connessione, non è la vostra connessione ad andare male. Scusateci, sembra che adesso stia andando meglio. Proviamo, se no cambiamo connessione. Quindi diceva Dina adesso che nel momento in cui eh, parla di eh, problema cervicale non sta parlando di protrusione del disco. Il fatto che abbiamo eh, un disco più sottile sta parlando eh, del fatto che anche una asimmetrica distribuzione della pressione intradiscale eh, più blanda di una protrusione può portare a che cosa? Un'aumentata tensione dell'anulus Uh, fibroso per esempio nella porzione nell'angolo postero uh, posteriore destro del disco il quale anche senza dolore uh, che cosa fa fa sì che uh, stimolando il nervo uh, sino vertebrale uh, scatena una reazione proprio cettiva, quindi non un output di tipo sensoriale ma di tipo motorio con uno spasmo del muscolo oblico inferiore del capo whilst the inferior oblique muscle does not traverse the C23 segments, it's close enough to react to a disturbance at C23. It's got the highest number of muscle spindles per gram of muscle tissue of the upper cervical extensors and indeed of any muscle in the body. So it's a very highly sensitive muscle. And by virtue of its attachment to C1 and the spinous process of C2, when it goes into spasm, it stresses all three potential headache producing joints. E questo muscolo, il muscolo obliquo inferiore del capo, è il muscolo che più di ogni altro in tutto il corpo è riccamente denso di recettori, quindi è molto sensibile agli stimoli di tipo propriocettivo e per via della sua inserzione a livello di C1, nel processo trasverso di C1, oh, bifido, e a livello del pro della, um, processo um, aiuto, laterale di, di C3, determina che cosa? Una stress a livello di tutti e tre i segmenti del rachide cervicale superiore. The spinous process of C2 is easily palpable and you'll find that the spinous process of C2 will be deviated to the side of headache as a result of inferior oblique spasm. On the next occasion they come in with the left side of the headache and the spinous process of C2 is to the left. Okay, so that asymmetrical distribution of pressure is now in the left posterolateral corner leading to inferior oblique spasm, stressing joints on the left and referring pain to the head. This is my explanation of alternating headache. Uh, scusate per la traduzione, il processo, uh, processo trasverso è di C2, è lì che si inserisce il primo inferiore del capo, non su C3, ma uh, ogni qualvolta va incontro a una con uno spasmo, questo muscolo determina che cosa? Il fatto che il uh, processo spinoso di C2 va a deviarsi dal lato omolateralmente all'obliquo inferiore, inferiore del capo che è in controspasmo e quindi stressando quelle strutture. Io tratto il paziente e poi quella volta per valutare quello che è il processo spinoso di C2 e vedo che la volta successiva invece è andato è deviato a sinistra, cioè dalla parte opposta. Questo cosa significa? Che questa volta avremo lo spasmo dell'obliquo inferiore del capo di sinistra. E quindi questo è giustificabile proprio con questo discorso della pressione intradiscale, quindi C2 che va da un lato dall'altro. Questo è il mio modello, la mia spiegazione. So, a headache that is unilateral and can swap sides between episodes or within the same episode, that is musculoskeletal misbehavior and is driven by misbehavior at C23. Also, if someone has, for example, headache on the right side and as that headache increases, it spreads to include the left side without leaving the right side. That to me is the same mechanism. It's just increasing spasm of inferior oblique as C23 misbehaves even more. E uh, quindi in qualche modo, quindi quando abbiamo delle cefalee che hanno una variazione di lato tra gli episodi o addirittura all'interno dello stesso episodio in cui cambia lato, è sempre un comportamento muscolo-scheletrico alle volte, e lo giustifico sempre nella stessa maniera, con lo stesso modello, possiamo avere quei mal di testa che si presentano magari inizialmente con un mal di testa da un lato e poi man mano che aumenta va a includere anche il lato controlaterale senza mai abbandonare il lato originario e questo è altresì un comportamento di tipo muscolo scheletrico. Let's consider a bilateral symmetrical headache. 
but sometimes it's worse on the right and sometimes it's worse on the left. Whilst not unilateral, it is alternating. The side of worse pain is alternating. Once again, that is musculoskeletal misbehavior. Prendiamo in considerazione anche una cefalea bilaterale che però alle volte è a destra, alle volte a sinistra, alle volte è peggio a destra e peggio a sinistra. Anche questo è il comportamento muscoloscheletico di una cefalea alternante. Now, when you look at the literature in relation to prevalence of cervicogenic headache, it hovers around 4%. But there is one exception. Dr. Peter Rothbart, a Canadian pain physician who's now retired, his clinic was predominantly using anesthetic blocks for headache, those with headache. And he estimates that 80% of people come to the clinic with a diagnosis of primary headache were in fact re responded appropriately to an anesthetic block. 80% or more were cervicogenic headache. E se noi andiamo a vedere la prevalenza delle cefalee cervicogeniche in letteratura, eh, vediamo che non è più del 4%, a parte un'eccezione. Un medico canadese eh, che si occupa di dolore, che adesso è in pensione, mm. eh, il nome non me lo ricordo. The name of the doctor? Dr. Peter Rothbart. Lui. Rothbard, Lui. ecco quello Lui. Rothbard, uh, Peter Rothbard, che è adesso in pensione, aveva affermato il fatto che l'80% dei pazienti che andavano in cura da lui avevano una diagnosi di cefalea primaria, quando in realtà non era una cefalea primaria, lui aveva inserito questa affermazione mediante il blocco anestetico. Okay. Interessante, when you look at the percentage of migraine that alternates, it's something like 83% of those with migraine will have alternating headache. E se, andiamo, se andiamo a vedere quella che è la cefalea che alterna lato, uh, andiamo a vedere che tutte le cefalee rappresentano l'83% di tutte le cefalee, 83%. Okay. 30% of those with cluster headache experience alternating headache. 20% of those of people with paroxysmal hemicrania and something like 10% of those with sunk the trigeminal autonomic cephalalgist, they experience alternating headache as well. Il 30% di questi è cefalea grappolo, il 20% di questi è emicrania e il 10%... Per... Il 30% di quelli che soffrono di cefalea grappolo sperimenta ah, il... cefalea alternata, il 20% di quelli che sperimentano sound, la, la cefalea parossistica, eccetera, eccetera. Ok, ok. Può dirlo anche più ad alta voce. Perché no, diceva che il 30% di coloro che soffrono di cefalea grappolo in realtà mostrano di avere una cefalea alternante, eh, così come il 20% di quelli che soffrono di emicrania parossistica è una forma di cefalea eh, alternante, e sempre mi, se non ricordo male il 20% di quelli che soffrono della cosiddetta sant. Because of, because of this side-locked unilaterality, many people with migraine, cluster headache, sunk paroxysm with hemicrania are denied a credible another option besides pharmaceutical intervention, another option for management of the headache or migraine. E per via di questa classificazione della cefalea cervicogenica come cefalea che deve essere bloccata da un lato, la maggior parte di queste persone che soffrono di emicrania, cefalea grappolo o SANT, eh, non hanno la possibilità di avere un approccio sia diagnostico che terapeutico eh, alternativo mh, o eh, che, che si integri a questo in maniera tale da poter aiutare queste persone. So, Claudia, perhaps we could invite uh, anyone with any questions? At this, at this point? Sì, qualcuno, se qualcuno ha qualche domanda a questo punto e vuole farla su, qual, su quello che è stato detto, eh, la faccia pure. Ci può scrivere nella, nella chat, eh, così noi poi, ah, se, in inglese se volete direttamente, oppure in italiano e poi provvederemo noi a tradurre. Quindi se qualcuno ha qualche domanda, orsù, non siate timidi. And uh, any question also in English? Yeah. You can ask questions now, it's uh, question time. And uh, so if you have any questions, please don't be shy. Uh, write the question on the, uh, on the chat, on the chat. Uh, window. And so we can uh, ask the question to, to Dean and 
wait for answers. Uh, we know that there is a, a delay in between our questions and the answers, so we have to wait for a, for a while. Mm -hmm. uh, okay, now there is the first question. Okay. Okay, okay. yeah. Leggila. Uh, eh, chiedono eh, se sia possibile spiegare nuovamente come si determina lo spasmo del, del muscolo obliquo del capo e se questa cosa riguardava in qualche modo la pressione intradiscale. Ok, is it possible to explain again uh, the way uh, in which the uh, inferior oblique spasm is created and if uh, this does uh, uh, refer to the in discal pressure. Um, I, I, think, I think inferior oblique is reacting to what's happening at the disc or what's happening, uh, the, the uh, proprioceptive uh, information coming from the posterior annulus as it's being put under a little bit of pressure, the posterior longitudinal ligament. It's innervated by the sinus vertebral nerve. Now it's going to react to a proprioceptive input or abnormal Quindi, input. Quello, quello che succede è proprio che l'obliquo inferiore del capo risponde a quella che è un'attivazione propriocettiva per via della pressione eh, causata dall'anulo dall fibroso posteriore che va a spingere contro il legamento longitudinale che è innervato dal nervo sino vertebrale e quindi c'è una reazione del, del, dell'obliquo inferiore del capo proprio questo tipo di tensione e proprio sì, quindi è indipendente della... Uh, stimolazione propriocettiva che viene determinata da questa variazione di pressione intradiscale. Uh, and now there are tons of questions. <laughs> so it's, it's already a, it's, it's a job for Claudia to select. <laughs> okay. uh, let's give some place to a foreign guest. Ok, for foreigner people. Quindi uh, traduco in italiano questa domanda. Dean, can you read that? So I, yes, I am... yes. Ok. Uh, ciao Dean, grazie per, fare questa, per passare con noi questa mattinata. Uh, se tu non vedi, vedi una cefalea bilaterale non alternante, uh, ti porta quindi questo fatto in sé a considerarla come una cefalea non di origine cervicogenica? Yes, I would, that's still cervicogenic. And what, what happens is that if you think about inferior oblique, pulling C2, pulling C2 around. So let's say, for example, it's a spasm on the right, it's pulling C2 into left rotation, the spinous process is going to the right. Now, inferior oblique is also rotating C1 in the opposite direction in relation to the, to the occiput. So it's stressing both atlanta occipital joints simultaneously. And that gives you this band typically the tension type headache presentation. So for me, that's still, that's cervicogenic. You can't predict where, where, what you're gonna find with C2 because that headache is symmetrical. But C2 will be rotated. Inferior oblique is stressing 0,1, leading to symmetrical headache. Quindi no, per me è ancora una cefalea, può essere una cefalea cervicogenica perché? Perché nel momento in cui io ho per esempio lo spasmo dell'obliquo inferiore di destra, questo determina una rotazione di C2 verso sinistra, che vuol dire ho la deviazione del processo spinoso di C2 verso destra. Ma simultaneamente quando avviene questo, avviene anche una rotazione controlaterale di C1 in relazione all'occipite. Quindi questo porta a che cosa? A stressare le articolazioni. C0, C1, quindi il cipite C1 bilateralmente sia a destra e a sinistra e questo porta tipicamente a quella cefalea eh, rappresentata in questo modo che è la tipica rappresentazione della cefalea di tipo tensivo. Quindi per me è ancora cervicogenica. Non posso pre pre prevedere eh, dove sarà il mal di testa, per dove trovo il deviato C2, perché ho una cefalea bilaterale, ma troverò C2 deviato lateralmente. Claudia, you're up. More questions? Yeah, we have tons, tons of questions. questions. <laughs> so, okay. you, will pass, you will pass the uh, next uh, three months answering, answering questions us. we have to put online. Uh, let's search for <laughs> something abbiamo... interesting or... Um... <laughs> Abbiamo veramente tonnellate di domande e quindi gli abbiamo detto che passerà i prossimi tre mesi a rispondere alle domande. Okay, I found it. I found it. Uh, there are several questions uh, like... Uh, Okay. How could you make a uh, differential diagnosis? 
or uh, I see sono uguali. Sì. Um, sì. So, yeah, there are several questions yeah. the, the same sense in different ways. Uh, can you answer? How could we make a differential diagnosis? La domanda è come in si between può... the headaches uh, types you mentioned about. Quindi, come è possibile fare una diagnosi differenziale tra una cefalea cefalogenica e le altre? What we'll, what we'll talk about, I think, in a moment, is that the different primary headache types share a common disorder. And that common disorder is a sensitized trigeminal cervical nucleus. The different okay, headache... don't, don't, don't burn our next question. So, this is <laughs> good enough. This okay. Quindi, la, la risposta e stava già per rispondere alla domanda che noi abbiamo pronta da fargli eh, successivamente, quindi la risposta è che sia la cervicogenica che tut diciamo, tutte le forme di cefalee eh, condividono una condizione comune che è la sensibilizzazione del nucleo cervico geminale. E ne parleremo un pochino dopo, poi del quindi perché e come fare questo. Uh, so we can go on with the yeah. next part of the interview. Yes. Ok. Um, so, uh, yeah, you, you often mention the role of cervical afferents on playing a role on the central sensitization. And can you explain it? Yes. Uh, quindi, in italiano, in italiano uh, hai spesso parlato di quello che sono, che è il ruolo delle afferenze cervicali, e quindi nel, nel proprio giocare un ruolo nella sensibilizzazione centrale. Se ce lo puoi spiegare, per cortesia. All information in relation to headache and migraine has to pass through the trigemino cervical nucleus. Cervical. Okay. Um, so it, it, the trigemino cervical nucleus is a doorstep to the final common pathway for all headache and migraine. And we know that the processing of trigeminal nociceptive information occurs predominantly in the trigeminal cervical nucleus. So, as I mentioned before, this is critical. The top three spinal nerves influence input into the trigeminal cervical nucleus. There's a whole lot of research out there, not just on rodents, animals, but also humans, which demonstrates sensitization of the trigeminal cervical nucleus by cervical afferents, noxious cervical afferent input can sensitize the trigeminal cervical nucleus. Quindi quello che di fatto è il... Ho sento eco. Ok, I, I hear a reverber. Ok, no more. Ok. Eh, quindi la, il nucleo cervico trigeminale è un passaggio che è in comune alle emicranie e a tutte le forme di cefalee. Ora, che cosa succede? Che nel momento in cui abbiamo una sensibilizzazione di questo passaggio, eh, possiamo avere quindi una sensibilizzazione centrale che poi porta a quello che è il mal di testa. Eh, ora, eh, la, la cosa importante è che le vie che possono portare alla sensibilizzazione del nervo trigemino sono soprattutto a livello del nucleo cervico trigeminale e le afferenze cervicali, afferenze di tipo nocicettivo, nocive cervicali, possono determinare proprio quella che è la sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale e questo nucleo può essere eh, sensibilizzato proprio da afferenze cervicali. Elementary neuroanatomy tells us the cervical afferents influence the, the trigeminal cervical nucleus, so uh, it, it puzzles me as to why cervical afferents are ignored because we know the underlying disorder in primary headache conditions is a sensitized trigeminal cervical nucleus. Eh, eh, tutto questo è stato dimostrato essere vero non solo nel, negli esperimenti sugli animali come sui rati, ma anche negli umani. E questa è neuroanatomia elementare. Tutti noi sappiamo che, eh, come si dice, la... È riconosciuto che la condizione comune a tutte le cefalee è proprio una uh, sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale e sappiamo altresì che questa può essere determinata da afferenze cervicali. Quindi mi stupisce proprio come mai venga assolutamente ignorata uh, questa possibilità delle afferenze cervicali nel giocare un ruolo nella sensibilizzazione da parte di chi ha fatto questa classificazione. When you think about it, the trigeminal cervical nucleus is under the influence of four systems. 
information from the trigeminal system, information from the cervical system, the serotonin influence, and also descending inhibitory mechanisms, the diffuse NOx inhibitory control system. Quindi quando abbiamo la, o meglio, la sensibilizzazione del nucleo cervello trigeminale dipende da quattro sistemi e questi quattro sistemi sono il sistema trigeminale, il sistema cervicale, eh, il sistema della serotonina e il sistema di inibizione discendente del dolore. So we could have sensitization of the trigeminal cervical nucleus as a result of noxious trigeminal information, noxious cervical information or insufficient serotonin, so lack of inhibition or dysfunction of the diffuse NOx inhibitory control system. It's our, job to what it, it's our job to determine whether or not it's cervical. Quindi che cosa può determinare una sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale? Sostanzialmente un uh, afferenze di tipo nocivo uh, dal nervo trigemino afferenze nocive a livello cervicale o mancanza di serotonina che vuol dire mancanza di inibizione da parte della serotonina o disfunzione del sistema inibitorio discendente del dolore il nostro lavoro è quello di capire se vi sia o meno un ruolo delle afferenze cervicali nel sensibilizzare il nucleo cervico trigeminale uh, sorry, sorry didn't to interrupt you uh, there is a question can you repeat the number four Okay. Trigeminal information, cervical information, serotonin influence, and the influence of descending inhibitory mechanisms, the diffuse NOx inhibitory control system. Quindi le quattro uh, condizioni sono afferenze cervicali, afferenze trigeminali, inibizione da parte della, del sistema della serotonina e inibizione discendente del dolore. Thank you. So when you think about it, there are only two sources of head pain. Trigeminal, cervical. The other two are disinhibition. They're not going to be responsible for pain. And they're not going to be primarily responsible for a unilateral disturbance, a unilateral symptom. Quindi se ci pensate bene, eh, ci sono solo due sorgenti che possono essere nocive nel creare dolore, che sono quelle trigeminali e quelle cervicogeniche. Le altre due sono discendenti e non è che sono per forza eh, responsabili tutte queste di un dolore che sia unilaterale. Claudia, I think what I will do is I'm going to come to that a little bit more with one of the other questions. Yeah. That mind. Yeah. Yeah, um, the other question, the other question was, um, can you explain us the, the difference in between peripheral central sensitization and central sensitization? Yeah, so the research shows quite clearly, the literature shows quite clearly that we're dealing with a sensitized trigeminal cervical nucleus. We, so we have central sensitization. And we know that central sensitization can occur as a result of ongoing peripheral noxious inputs, which can lead to long-term but reversible central sensitization. The other form of central sensitization is where there's no peripheral source. In other words, the central sensitization is there as a result of dysfunctional circuitry within the central nervous system. So we have what I call peripheral central sensitization and central sensitization. Quindi la domanda che ha fatto Claudia è se può spiegarci un pochino quella che è la differenza tra sensibilizzazione centrale e sensibilizzazione centrale periferica, l'abbiamo tradotta mediata perifericamente. Quello che dice Dina è che sappiamo benissimo, quindi l'abbiamo già detto tante volte, che il uh, ruolo importante nella cefalea è proprio questa sensibilizzazione del tronco encefalico inferiore, del nucleo cervico trigeminale. E uh, sappiamo che la sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale può essere indotta da afferenze nocive a livello cervicale. E la grande ed è una sensibilizzazione centrale, è una sensibilizzazione centrale che però dipende da queste afferenze no nocicettive, che se noi le togliamo, possiamo arrivare a una desensibilizzazione centrale. Eh, qual è la differenza? È che la dobbiamo differenziare da altre forme di sensibilizzazione centrale, laddove abbiamo una disfunzione del sistema di inibizione, quindi abbiamo una sensibilizzazione centrale che non dipende da afferenze non okay. So, 
Claudia, do we have any questions coming through in relation to the last? <laughs> how, how many do you want? <laughs> Dina ha appena chiesto, Claudia, hai altre domande delle, di quello che abbiamo parlato, di ciò di cui abbiamo parlato prima? Penso che abbiamo, io non, non riesco a seguire perché devo essere concentrato, ma penso tonnellate. Abbiamo anche chi saluta Ted, figuriamoci. Quindi abbiamo veramente un perché sacco Ted di Perché Ted è arrivato. Ah, okay. Oh, ciao Ted. Ted is online as well. Oh, Ted. Una storia, una storia buffa che intanto, Bravo, intanto, che, io intanto che Claudia prende tempo, I, I have to tell everybody the story, how you and Ted meet together, met together. Um, He's only down the road here. He's only down the road. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Uh, la, la storia buffa è questa. I, I'm telling the story how you met uh, Ted, uh, when you met each other. Uh, stavamo tenendo un corso a Varese con Dean Watson e in quel periodo stava arrivando un altro personaggio da Adelaide che abita veramente nella strada di fianco. Non si conoscevano, non sapevano dell'esistenza l'uno con l'altro. Eh, si sono conosciuti al ristorante Bologna a Varese. Eh, che non vediamo l'ora che riapra quindi una mitica cena al ristorante Bologna a cui partecipò anche altra gente proveniente dalla Repubblica Ceca e dalla Nuova Zelanda e fu così che nacque un'amicizia nuova tra due personaggi di Adelaide pensate com'è piccolo il mondo Varese è piccolo ma Adelaide non è così grossa Claudia hai scelto la domanda? perché sennò la gente si annoia con me sì è solo questions for, from our friend Fernando Ruiz oh Nando <laughs> From Barcelona. <laughs> Nando! Un altro dei nostri docenti fantastico. La domanda è, ci sono persone con uh, nocicezione del racchio cervicale superiore senza mal di testa, quindi solo dolore locale, eh, mentre, eh, o meglio, la domanda è perché sappiamo che ci sono persone che hanno eh, dolore solo locale non, senza mal di testa, mentre ci sono altre che sviluppano mal di testa, per esempio eh, dopo un colpo di frusta, dopo un trauma, eccetera. Uh, well, the short answer is not sure, don't know, but you often see people who have their migraine in their neck and when they take the anti-migraine medication the triptan, it takes it away. And we know that the abortive action of the anti-migraine medication is to desensitize the trigeminocervical nucleus or brainstem. So why some refers into the head and some not, not sure. Maybe it's, it's a different, it's, it's, we all have um, anomaly, or not, not anomalies, but variations in anatomy and, 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 and overlapping of segmental information C1, C2, C3, um, yep. it's, that's an enigma. I, I don't know that I have an answer that, well, something I can really satisfa satisfactorily answer that question. Quindi, la risposta è breve e semplice. Non lo so. Ovvero, non so perché questo succede, però quello che sappiamo è che ci sono alcune persone che hanno la lo loro emicrania qua. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente, quando hanno male e prendono l'antimicranico, che sostanzialmente è il triptano, passa il dolore locale. E sappiamo che l'azione del triptano è quello di desensibilizzare il nucleo cer cervico trigeminale. Quindi il motivo non lo sappiamo, probabilmente perché ci sono delle variazioni uh, a livello di quello che è la... Uh, il livello, la, la rielaborazione a livello uh, del segmento, ci sono delle variazioni anatomo-fisiologiche, però non lo sappiamo, però sappiamo che succedono questi fenomeni. But 90% of people with whiplash will have headache. So, il 90%, il 90 delle persone che subiscono un colpo di fusta poi sviluppano mal di testa, quindi... Yeah. Other questions? This one? Nicola Taddio, ciao Nicola. Uh, e, uh, che la sua immagine di, di placebo e nocebo effetti nocebo e nocebo forse è un non lo so se non è non è no, 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 non, non, lo non, lo, non lo riconosco come una copertina del libro di Benedetti però <ride> ne parleremo poi allora in molti uh, in several patients uh, touching the muscles uh, close to the mm, skull insertion uh, we can evoke a headache radiating to the temporal area or yeah. on the front or in the ear and uh, high yeah. sorry uh, yes. is the uh, physio uh, physi physiological mechanism 
the same. Hmm. Yep. Yes. Uh, no. Sì, la risposta è sì. <laughs> I was joking. <laughs> But what, what, we, what we now need to determine is whether or not are reacting to a trigger. Um, you know, muscles only doing what they're told to do, I suspect. But we could debate that for a long time. Uh, that's, that's how I, I approach that. I'm going to look for something underneath all of this to see what the, the muscles are responding to, are reacting to. I think muscles are servants. I don't think they drive things necessarily, certainly in the, in the headache space, the upper cervical spine space. Uh, sì, il meccanismo è lo stesso. Quello che dobbiamo capire è se siano o meno questi muscoli in grado di, mediante attraverso i trigger, generare eh, e essere eh, i leader del dolore, cioè coloro che conducono eh, la fonte del dolore. Eh, potremmo parlarne e non voglio addentrarmi in questo tema perché è veramente molto lungo, come sappiamo. Eh, il punto è eh, che quello che io credo, quello che nel mio modello, è che il muscolo sia un servo, fa quello per cui è progettato, per essere fatto, quindi contrarsi, ma che il, la guida sia qualcos'altro. Eh, questo è il mio pensiero. Okay. Now, I'd like... Yeah, another question, Claudia, do you think? No, we have tons of questions. <laughs> oh. No, I, I think we can go, go on, maybe... Claudia, what I would like to do is just come back to the peripheral central sensitization and central sensitization. Now, one of the fundamental principles of the approach that I use is reproduction and resolution of typical head pain. So reproduction and resolution as that technique is sustained, leading to resolution of head pain. Now, what do you think is going to happen if we're dealing with central sensitization? Central sensitization. Sensitization as a result of dysfunction of the central nervous system circuitry. We are now putting in a stimulus into that situation. What's going to happen? Quindi, adesso quello che uh, vuole fare Dean è tornare un attimino alla domanda che aveva fatto prima Claudio. Quindi tornare a quel concetto di sensibilizzazione centrale e sensibilizzazione centrale periferica. Uh, una cosa molto importante nel suo approccio è quello proprio di uh, basarsi sulla riproduzione e risoluzione del sintomo del paziente nel momento in cui la tecnica che riproduce il sintomo venga mantenuta. Ora, prendiamo ad esempio un caso di sensibilizzazione centrale laddove la sensibilizzazione è causata da una disfunzione all'interno del sistema centrale stesso. Che cosa pensate che possa succedere nel momento in cui io vado a stimolare Uh, quindi dalle afferenze cervicali questo dolore e mantenga la tecnica are we waiting for answers yeah ok so we, we, we have to wait a while yes yes or oh, just give people time to think about that provare a fare domanda Ok, eh, rifaccio la domanda che è, è rivolta a tutti voi. Eh, Dean sta spiegando, il mio metodo è basato, il metodo, quindi tornando anche alla domanda di prima, per fare una differenziazione tra, nella cefalea, il mio metodo si basa sulla riproduzione e la risoluzione del sintomo del mal di testa del paziente nel momento in cui vado a applicare una tecnica al rachide cervicale superiore e questa tecnica va a risolversi. La domanda che mi sta facendo è che cosa succede se ho una sensibilizzazione centrale per disfunzione ce centrale e vado ad applicare questa tecnica. There is already a, an answer. Uh, It's gonna go worse. Yeah. The answer is worse. Click, click. Okay. click. My understanding, my understanding is that there will be amplification, temporal summation with an ongoing input into a centrally sensitized state. Quindi la mia comprensione di questo, eh, del meccanismo è che nel momento in cui io vado a dare uno stimolo nocivo e ho una sensibilizzazione centrale per la disfunzione del sistema nervoso centrale, ho una amplificazione, una sommazione temporale, cioè vado a dare uno stimolo nocivo in qualcosa che è già sensibilizzato, quindi sì, il sintomo peggiora. Yes, and I just saw someone come in with an answer there. Um, so... Yet what we're doing, 
clinically is we are getting resolution of symptoms in a centrally sensitized state. The trigeminal cervical nucleus is sensitized. And when we sustain the technique, ongoing noxious input leads to resolution. So this suggests to me very strongly, as someone's already put up the answer, the peripheral source of that central sensitization. E quindi quello che succede invece nel momento in cui abbiamo un sistema nervoso centrale sensibilizzato ma inteso come sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale causato dalla periferia è che nel momento in cui vado a dare la tecnica a livello dei racchi di cervicale questa tecnica si aumenta i sintomi ma nel momento in cui la sostengo e continuo a dare questo input quello che succede è che eh, il sintomo va a diminuire e a risolversi. Questa è la mia interpretazione. And you will achieve this in 90% of people who walk in your door with a diagnosis of headache or migraine, you will get reproduction and resolution. Sometimes it's more stubborn than others, but this is what happens. So for me, in the vast majority of cases, the central sensitization is as a result of peripheral cervical source. È vero, è vero. È, è, quello che, è quello che vi succederà nel 90% dei casi che varcheranno la soglia del vostro studio eh, nel momento in cui andrà qualcuno in maniera più stabile di altri, però nel 90% dei casi andiamo a riprodurre e a diminuire, a risolvere i sintomi. Perché? Perché ci sono questi, questa sensibilizzazione del nucleo cervicale geminale che è proprio mediata perifericamente da input nocivi a livello del racchio di cervicale superiore. Mm. So... When I first started 30 years ago, just looking at headache and migraine exclusively, I started sustaining the techniques for all the wrong reasons. I thought that what I needed to do was uh, get creep happening in the remodel soft tissue, but we know it takes many, many hours for that to happen. So that couldn't explain why we're getting headache resolution, resolution of head pain within 60 seconds, 90 seconds. There had to be another reason for it. And this was the subject of my PhD. Quando ho iniziato a fare questo circa 30 anni fa, ho iniziato a fare questo per un motivo sbagliato. Cioè, nella mia testa c'era l'idea di andare a dare uno stimolo e mantenerlo perché dovevo deformare il tessuto connettivo. Ma questo non poteva spiegarmi come per fare una cosa per cui sono necessarie diverse ore, ottenevo dei risultati nell'immediato in una questione di secondi, minuti, e così nacque il mio, preso origine proprio il mio PhD. So I, I remember a very, it was a pivotal moment for me. Um, I had a patient come in, and this was probably maybe 12 years or so ago, and he said to me, Dan, he said, I don't have my migraine at the moment, but you know, I'm always tender to touch here, always tender. That's been the way for the last 15 years. So allodynia. Very common in those with migraine, a sign of central sensitization. So, quindi eh, mi ricordo in particolare all'inizio c'era questo paziente che era arrivato da me eh, che aveva questo problema da 15 anni e mi disse questo: Guarda, in questo momento, Dino, eh, io non ho eh, la mia emicrania, però quando mi tocco qui eh, ho proprio un dolore locale, quella che chiamiamo allodinia, ovvero una. Uh, condizione molto comune nella sensibilizzazione centrale, un segno di sensibilizzazione centrale. So, I did what I usually do, laying down, reproduce the pain of headache and resolution within like, 90 seconds. Then I did that for repetitions. And with each repetition, the reproduced head pain was less intense and eased more quickly. So by the final repetition, the, there was minimal, minimal referral. So I said, well, now sit up and touch your head again. And he went, where is my head? Where's it gone? It's <laughs> <laughs> not <bad> anymore. <laughs> Allodynia has gone literally in minutes. So that's what I was saying before. Wolf has said, the researcher Wolf has said that this is reversible. And it's reversible quickly, really quickly. Uh, uh, quindi uh, l'ho messo giù, ho messo giù questo paziente, ho fatto la mia tecnica per 90 secondi e gli ho riprodotto il mal di testa che nei 90 secondi si è scomparso. Ho fatto la tecnica e l'ho ripetuta 
Quattro volte. Quattro volte. E ogni volta il dolore era sempre meno e si risolveva sempre più in fretta. Finché l'ultima volta che ho fatto la tecnica, ho detto, ok, alzati in piedi, toccati la testa. E non aveva più dolore. Non aveva più dolore. Quindi si era risolta, quindi al contrario di quelli che erano gli studi iniziali di Wolf, che si era risolta quella che era la sensibilizzazione centrale nel giro di pochi minuti. So my PhD was born at that moment. And I, I, I thought I had to, I, I couldn't really understand what was happening, why we were getting reproduction resolution. But then it dawned on me that perhaps we were having some effect on the trigeminocervical nucleus. E quindi in quel giorno proprio è nata la mia ricerca, il mio PhD. E mi sono dovuto rispondere a questa domanda del come sia possibile eh, risolvere una sensibilizzazione centrale attraverso pochi minuti di, di stimolazione periferica. So, just quickly, what I did in my PhD was that I used the nociceptive blink reflex, which is a trigemino facial brainstem reflex, which measures the activity in the trigemino cervical nucleus. E quindi quello che ho fatto con il mio PhD è incominciare a misurare quello che è il blink reflex, cioè il riflesso di miccamento, che è un segno uh, motorio dell'attivazione del nucleo cervico trigeminale. E è questa ricerca che involves un nociceptive blink reflex, che misura la trigeminal o il processo di trigeminal nociceptive information. La ricerca che usa questo ricerca tool ha dimostrato che il trigeminal cervical nucleus è sensitizzato non solo in migraine, ma in tension headache cluster headache and menstrual migraine. And what we know about the, what this reflex shows us is that the speed of the reflex is much faster and the amplitude of the reflex is much larger in those with these forms of headache in a headache-free state. So interrictically, in a headache-free state, these people are sensitized. E da questo strumento di ricerca noi sappiamo già che a proprio mediante la misurazione del riflesso del micamento, abbiamo una condizione di sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale nelle condizioni non solo di emicrania, ma anche di cefalea di tipo tensivo nella cervicogenica. E quello che sappiamo è che c'è un aumento di velocità e di ampiezza di questo riflesso in tutti i pazienti con questo tipo di sensibilizzazione, non solo durante l'attacco di eh, mal di testa, quindi nella cefalea intermittente, ma anche nel, nelle eh, condizioni di non mal di testa, quando il mal di testa non ce l'hanno, c'è comunque un aumento di velocità e di ampiezza del riflesso di amicamento. You will soon receive a link to my publication uh, outlining this study in more detail, but what I did was I measured the nociceptive blink reflex repeatedly over four holds of 90 seconds reproduction and resolution of head pain and what we found was that with that reproduction resolution the latency of the reflex increased the amplitude of the reflex decreased, so we were desensitizing the trigemino cervical nucleus. E quindi, quindi quello che ho cominciato a fare con la mia ricerca era proprio misurare questo riflesso di miecamento durante che cosa? Durante le quattro tenute, mh, pressioni mantenute con provocazione e diminuzione dei sintomi, andando a vedere che la latenza del riflesso andava diminuendo, ovvero l'ampiezza e la velocità del riflesso diminuivano, segno che aveva, stavamo creando una desensibilizzazione del nucleo cervello cioè, trigeminale, una desensibilizzazione centrale. E questa è la prima volta, nel mio knowledge, che una cervicale intervenzione ha been shown to affect the very core of the primary headache process. E questa è stata, che ne sappia io, la prima volta in cui è stato dimostrato che un intervento terapeutico a livello cervicale andava a influenzare in qualche modo quello che era il nucleo centrale dei fenomeni di cefalea primaria. My 30,000 hours of experience with over 9,000 people with headache and migraine tells me that in the vast majority there's a peripheral source of central sensitization and the vast majority of those people with unilateral headache, their headaches alternate. So these people with primary headache diagnosis are being denied, are being denied um, an alternative, credible option to pharmaceutical management. 
E, eh, quello che vi posso dire è che negli oltre 30 anni di esperienza clinica io vedo oltre il 90% dei miei pazienti avere una, cefal, una fonte periferica di sensibilizzazione eh, non ho, parlo di tutti quei pazienti che hanno una diagnosi di cefalea primaria e eh, quindi che cosa vuol dire? vuol dire che a questi pazienti è stata negata l'opportunità, la possibilità di avere un altro tipo di intervento efficace nelle loro condizioni If before I die, a skilled examination of the upper neck becomes routine when investigating primary headache conditions, I will not die a happy man. He should be advocating for the role of cervical afferents in the primary headache condition. E quello che sostiene, quindi proprio in virtù di tutte queste ricerche, della sua ricerca, è che noi dovremmo essere coinvolti come terapisti manuali, come esperti, nel fare uno screening del rachide cervicale superiore in tutte le cefalee primarie. Questo sicuramente non fa piacere a coloro che pensano il contrario, ma eh, questa ricerca non ha fatto altro che dimostrare che noi possiamo aiutare. Quindi dov dovremmo essere coinvolti nello screening iniziale del rachide cervicale superiore anche nella cefalea primaria. Claudia, Simona, you know I don't differentiate between headache. Diagnosis is not important. A diagnosis is just based on a set of signs and symptoms. It doesn't tell us what we're dealing with. What the research suggests is that the commonality here, the core of the primary headache process, these different conditions are sharing a common disorder and that disorder is a sensitized trigeminocervical nucleus. Headache and migraine are apples just with different colored skins. At the core is a trigeminal cervical nucleus. Sì, quindi ci sta dicendo che noi sappiamo che lui non fa alcuna differenziazione di tipo diagnostico tra le diverse cefalee, eh, quelle che sono le differenze, le differenti diagnosi sono delle, in qualche modo uh, rispecchiano quelli che sono segni e sintomi differenti, però di fatto il nucleo centrale è eh, una sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale. Quindi di fatto le diverse diagnosi sono diversi colori della pelle, ma di fatto il nucleo centrale, cioè sono tutte, eh, la condizione comune è proprio la sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale. So, time for more questions, perhaps. Yeah. It is. Allora è il momento di altre domande, non so se... No, vi invito a fare domande no, no, perché comunque... Ma a, a, a nastro ne state facendo, è bellissima questa cosa. Uh, that, that's really amazing how many questions are coming up uh, all the time long. So it's, it's a continuum. Mm. Fantastic. So the question is, uh, uh, is um, does the same uh, process uh, happen also with the different kind of stimulus? Um, for example, with the, an intermittent PA pressure instead of a substated one? He means the provocation and resolution of the symptoms. Yeah, yeah. Look, um, the short answer is I don't know. Uh, I, I um, grew up professionally with Jeff Maitland and how lucky was I, a great man. And as you know, those of you who are familiar with the Maitland approach, oscillation. But I started, I, I, I sustained, I don't oscillate because I thought what I needed to achieve was creep in the tissues, the, the remodeled soft tissue. Um, now, I realize that's not what I'm doing now, but I'm relying on people to give me feedback as to what's happening with their headache as I sustain the technique or as I'm doing the technique. If I'm oscillating on, off, on, off, on, off, it's much more difficult for my patient to tell me whether the headache's actually increasing or decreasing. So um, I continued to sustain. I don't know whether that's more effective than oscillating. Uh, la risposta è non lo so, di fatto non lo so. Uh... Io ho avuto una grande fortuna, quella di essere professionalmente cresciuto uh, con Jeff Maitland. E, come sapete, Jeff Maitland proponeva delle tecniche di oscillazione. Uh, inizialmente, come vi ho detto, io non oscillavo perché pensavo di dover ottenere la deformazione del tessuto connettivo e quindi mantenevo per questo motivo. Abbiamo già detto che sappiamo che questo non avviene, quindi è un presupposto errato. Tuttavia, quello che faccio, è, che ho fatto, è continuare a mantenere la pressione mantenuta, perché? Perché ha bisogno che intanto il paziente mi dica se il sintomo stia diminuendo o meno e 
non so se sia più efficace o no, questo non lo so, però quello che so è che il paziente ha minori difficoltà nel dirmi se il sintomo sta diminuendo o meno, se mantengo il mio stress, la mia pressione, piuttosto che oscillare. Uh, and uh, uh, my personal thinking is stress adaptation. Because physiotherapy is stress adaptation. All the systems, also the central nervous system. So if you keep the stimulus, it's uh, maybe the system is keener to adapt than not. E il mio pensiero è quello sempre di pensare alla fisioterapia come adattamento allo stress e se mantengo uno stress a questo stress e tutti i sistemi si adattano anche il sistema nervoso centrale. Nella tua esperienza, Dino, eh, può il mal di testa durare più di 90 secondi eh, prima di diminuire eh, durante una, una PA mantenuto? Ok, so could the head pain take longer than 90 seconds to easy under a sustained PA? Yes. To ease, to ease off. Oh, yes, ok. Yes, certainly. <clears throat> When you are dealing with someone with new daily persistent headache or chronic daily headache, it's there 24-7. It's been there for 10 years. It's a 5 out of 10, it's an ache. And it's typically this area, which is O1 presentation, C1 and the occiput are in love. They are inseparable. And it can be really hard to, to get that happening. So it takes much longer when you're dealing with an OC1 chronic daily 24-7 headache, as opposed to C2-3 facet, you referral Uh, eases fairly quickly. Look, there are other things too that complicate this. For those of you who are familiar, oh, maybe. Go you ahead, go ahead. Don't worry. I know that. <laughs> I heard. <laughs> I'm sure. For those of you who are familiar with, with uh, my approach, the first thing we do is correct the rotation of C2. In other words, knock out inferior oblique spasm. And we do that by treating C23 centrally. Now, research shows that uh, input from the muscles, inferior oblique, is significant. Input into the trigeminal cervical mucus is, sense, is significant. And if inferior oblique is in spasm, there's potentially an ongoing sensitization source. And we know too, the C23 disc can be responsible for headache as well. So for me, when I correct the rotation of C2, inferior oblique, becomes quiet, I have minimized, I think, the input from C23 centrally as well. These are potential sources of sensitization. If you've got those happening, that may make it more difficult to get total resolution. Quindi, ha fatto sì, questo può succedere, grazie per la domanda di Jacopino. Uh, Jacopino da Fiorenzuola, vero? No, perché... <ride> <ride> e quindi... Uh, sì, può succedere che ci voglia più tempo per uh, risolvere il sintomo questo soprattutto quando abbiamo a che fare con uh, la cefalea bilaterale quella tipica rappresentazione di cefalea bilaterale più che un mal di testa molto acuto è un, un dolore sordo costante 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 che magari dura da tanti anni e questa è tipicamente una rappresentazione uh, dei sintomi di una condizione in cui abbiamo C0 o meglio l'occipite e C1 che sono innamorati, sono insieme, non si vogliono separare e quindi quando andiamo a dare una, una input a livello di C1 eh, ci vuole molto tempo prima di riuscire a avere un adattamento a questo stress, quindi questo è una cosa che succede tipicamente, ma chi di voi è già, eh, quindi non sempre si ottiene in un attimo questa risoluzione del sintomo, soprattutto in questi casi che è molto più eh, difficile da risolvere in chi invece ha avuto un episodio eh, da breve tempo e ha una storia più breve di, 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 di cefalea. Eh, chi è familiare con il mio uh, concetto sa altresì che um, la, quello che faccio spesso sempre è quello di cercare di, mediante il trattamento di C2 e C3, andare a riallineare C2. Che cosa vuol dire riallineare C2? Vuol dire di fatto andare a spegnere quello che è lo spasmo dell'obliquo inferiore del capo, che ha altresì un ruolo nell'andare a sensibilizzare il nucleo cervico geminale. Eh, 
Che cosa vuol dire quindi? Che anche il disco C2C3 può causare mal di testa. Quindi è imperativo nel mio approccio comunque sempre andare a cercare quello che è un riallineamento di C2 eh, rispetto alla linea mediana per andare a cercare di desensibilizzare il nucleo cervello trigeminale anche mediante queste altre possibili fonti che sono il disco C2-3 e il, il uh, obliquo inferiore del capo. Scusa. So, I treat menstrual migraine a lot. It's my favorite headache to treat because menstrual migraine is in the top five, in, five disabling conditions for women. It's a significant problem mm. and hormones are not the problem because most menstrual migraine is unilateral. Hormones are not going to choose to affect one side of the head. What we know about menstrual migraine is that the brain, the trigeminocervical nucleus is sensitized. Now it's about identifying the reason for the sensitization. And if I can get reproduction resolution of head pain, then I'm saying it's cervical. Now, what I find around day one with these women, serotonin drops. Okay. And therefore, there's lack of inhibition, slight lack of inhibition. And re resolution of headache around this time can be more stubborn. E quello che faccio io è anche trattare tantissime eh, cefale mestruali, eh, che è una delle cinque condizioni più disabilitanti per la donna. Attenzione, cioè è un problema molto grosso. Ora, si dice che la cefale il cranio mestruale sia un problema ormonale. Ora però noi dobbiamo cercare di capire come è possibile che gli ormoni vadano a influenzare solo un lato della testa, cioè se è ormonale sistemico, non è che vanno solo dal lato destro o dal lato sinistro. Quindi noi sappiamo che eh, la condizione che vado a fare con queste persone è proprio andare a cercare la riproduzione e la risoluzione dei sintomi, cosa che ottengo. Quello che sappiamo che succede con le mestruazioni è che il primo giorno abbiamo un calo della serotonina, quindi abbiamo una diminuzione della inibizione. E quindi che cosa può succedere? Che questa inibizione è minore, ma se io tolgo quella che è la sorgente della sensibilizzazione del nucleo cervico trigeminale, allora avrò una ho bisogno di una inibizione più lieve e quindi potrò risolvere il problema. Any more questions? Okay, abbiamo altre domande, Claudia? You're yeah, um, I just, uh, just want to let you answer to many, many questions come from um, asking for exercise. What do you uh, think about therapeutic exercise? And if you used to do, uh, you used to give uh, exercise to treat headache patients? Quindi la domanda che fa Paolino Bertacchino da Parma, anzi da Perma, è, eh, penso che sia un... Eh, qual è il... No, a causa, a causa dell'alta a, a dell uh, frequenza di uh, ricorrenza della cefalea cervicogenica, uh, hai degli esercizi di alto trattamento da suggerire a casa ai pazienti? E rispondiamo a questa per rispondere a tante domande che sono arrivate dove si chiede appunto dell'esercizio, esercizio terapeutico. And there are so many questions uh, referred to exercises, uh, therapeutic exercises, self treatment. So we answer here to answer all these questions. Okay, okay. so uh, often we talk about posture with, with headache and migraine, but there's a whole lot of people out there who've got terrible posture, have no headache, no neck pain. You've got to somehow find it's relevant or not. Uh, if, if I've got someone that presents with headache, then what I will do in the clinic is uh, modify their posture And, and keep them there for some minutes to see if it changes the headache. And of course, if it does, then clearly you're thinking that uh, it, it, it's relevant. So yes, I do look at the, the posture. I find retraction is really powerful for a lot of people. But once again, I'm not going to ask, I'm not going to ask people to spend time and commit to doing the retraction exercise unless I see it doing what I want it to do. Eh, eh, parliamo della postura sì, sicuramente la postura è qualcosa che eh, andiamo a modificare, a cercare di modificare eh, tuttavia dobbiamo partire da una premessa molto importante, sappiamo che ci sono delle persone con una pessima postura, senza alcun disturbo ci sono altre persone che magari invece arrivano col mal di testa 
e allora con quelle persone che arrivano con mal di testa e che vedo che hanno una postura non tanto carina, che cosa faccio? Vado a modificare la loro postura e vado a vedere se mantenendo questa postura per qualche minuto ho una modificazione del sintomo oppure no. Attenzione, quindi solo in questo caso, in quel caso andrò a suggerire di magari modificare la postura. Un altro esercizio che trovo molto di di beneficio per i pazienti con mal di testa è la retrazione, ma attenzione, non do retrazione a tutti i pazienti, do retrazione solo a quei pazienti a cui vedo durante la seduta che facendo del, delle retrazioni, delle retrazioni mantenute, ho un beneficio nei confronti della sintomatologia del paziente. Allora se ho la risoluzione del sintomo, sì, do la retrazione come esercizio. So the way that I determine if retraction is going to be effective for somebody is the position of C2. So they come in, i assess the rotation of C2, then show them how to do retraction, how firmly they need to do it, then get them to do it, do the retraction exercise, and then go back and reassess the position of C2. And if C2 is corrected, great, they've got homework to do. Retraction is likely to be powerful for that person. Come faccio a valutare se la retrazione è efficace? Sui sintomi? Sono sui sintomi? No. Quello che vado a fare è vado a valutare, prima che il paziente arriva, valuto la rotazione di C2, quindi se vedo che C2 è deviato, vado a fare gli esercizi di retrazione, andando a vedere quanta retrazione è necessaria, come è dosato, con quanta forza, dopodiché vado a rivalutare C2, se C2 vedo che è allineato al centro, o quindi ho corretto la deviazione di C2, la rotazione di C2, allora la retrazione è un buon esercizio, potrò suggerire la retrazione come esercizio al paziente. Now, I've spent a large part of my life devoted to the deep neck flexors. <laughs> my, master, my, <laughs> my master's degree by research was done in the early 90s. And uh, good, my good friend and colleague, Glenn Joel, examined my thesis uh, on, on looking at this. And what I found was that uh, there did seem to be a difference in with cervicogenic headache versus controls. So um, lack, of, lack of endurance. Um, having gone through all of that, I don't use deep neck flexor training at all. Now I know that uh, you know, I'm going to get <laughs> hammered, but I don't. For me, the deep neck flexors are inhibited. There's a small study that's not known well where the deep neck flexors in terrible sitting posture were Awful. Then five minutes later, change in the posture, improved. Then five minutes later, really good posture, more improved again. So, look, for me, that's my start. I don't, I don't look at the deep neck flexors. Quando io ho fatto il mio, la mia tesi di master, pensate, la mia tesi di master ha avuto come eh, correlatrice la uh, Gwendalina Jal. Uh, dal Queensland, voi pensate, uh, una persona che uh, ha dedicato la propria vita proprio sui flessori profondi cervicali e la sua tesi, la tesi di Dean, era proprio sui flessori cervicali profondi, uh, cosa a cui lui non, non dà più attenzione, non si rivolge più nel trattamento all'attivazione di questi muscoli. Perché? Perché uh, c'è uno studio poco preso in considerazione che ha fatto vedere che sostanzialmente uh, nella postura avanzata del capo, quindi una postura scorretta, tra virgolette, eh, c'è un'inibizione di questi muscoli. Ma nel momento in cui vado a correggere la postura, questi muscoli si attivano. Quindi questa è un'altra delle cose che fa pensare a D che eh, i muscoli, i flessori cervicali profondi, quando non sono attivati è perché sono inibiti. Quindi vado a cercare ancora una volta di lavorare sulla causa e non passo il mio tempo a riallenare questi muscoli. Quindi non lo faccio più. So che può sembrare quindi... sorprendente, ma non lo faccio più. In the early part of my headache career, I went through looking at muscle stretches, stretching the upper trapezius, levator scap. Uh, yeah, it just didn't seem to make any difference. Um, so I've, I've been through all of that. So yes, my approach is largely hands-on, but a lot apart from retraction, sitting posture where it's relevant. I'm also going to advise them, look at them in lifestyle factors. So sustained flexion, um, sleeping on, two pillows instead of one, the usual sort of stuff that I think we all do.
E, eh, quindi io ho fatto tanto tempo della mia carriera a andare a controllare, a lavorare su altri muscoli come il trapezio superiore, la della scapola, quindi ho lavorato su tutti questi aspetti e non ho mai visto delle grandi differenze poi nei termini di risultato, quindi non lo faccio più. Una cosa che faccio appunto quindi è lavorare sulla uh, postura, lavorare sulla retrazione e lavorare sul mantenimento l'esagerato mantenimento della flessione cervicale questo quando avviene per esempio con l'utilizzo di due cuscini che è una cosa che molti di noi fanno e quindi cerco di eh, evitare questa condizione uh, it's, uh, I have a, uh, just an observation is not a, a result of my thinking uh, other people thinking we will have uh, as Uh, uh, guests in the future uh, meetings uh, but uh, regarding stress adaptation we disadapt maladapt to other kind of stress we give us like for example the pillows we don't we we, we don't have work with pillows we are without any pillows when we are just born and yeah. we start to use pillow shoes and this kind of protection Uh, and we maladapt and we disadapt from stress. And this is maybe one reason of headache as well. Yeah. Io facevo l'osservazione che non è frutto del farina del mio sacco, ma è frutto dell'osservazione di altri che avremo ospiti. Uh, mi riferisco a, a Blaise Dubois e Jean-François Escullier, che avremo fra un paio di settimane, che fanno riferimento all'adattamento allo stress, che noi non nasciamo col cuscino, non nasciamo con le scarpe, e noi ci disadattiamo e ci maladattiamo a questi tipi di stress. E forse questo il cuscino è una delle cause del mal di testa. Okay. If, if you are okay, uh, we, are, we are receiving tons of questions that requires maybe days <laughs> to try to answer it. So if you are okay, uh, I selected two of qu two questions mm -hmm. that I think it's interesting. And then we can end this live with the symposium. Mm -hmm. Are you okay? Two Liz, more I questions. I have some announcements to make about the symposium, which is great. Yeah. Okay. <laughs> the, online, the online symposium. Yeah. yeah. Okay. So uh, the first one is this. Okay. <clears throat> Why all the explanation of all musculoskeletal pathologies or conditions, chronic musculoskeletal conditions, uh, is going away from a biomechanical model? Uh, while it doesn't seem to be the same uh, for headache. The concept is all the explanation of chronic musculoskeletal condition is going away from the biomechanical model mm -hmm. and while your explanation seems to be for headache mm -hmm. close to a biomechanical model, still close yes. to it. It is a biomechanical model, the, what, I'm, what I'm describing. The upper cervical musculoskeletal misbehavior. Um, I think uh, it opens up another oh, can of worms. Chronic pain, pain will be there if the splinter is there. And I, as, as, as a profession, I think we're losing our skills to find a splinter. Um, and so, Yeah, but what I deal with is chronic pain. People who've had migraine for 20 years have had chronic pain, but it changes in weeks, three, four treatments. So, um, look, I, as I say, it's a, it's a bit of a philosophical, I don't know why there's been a move I, away from it. Yeah. I, I think that the reason is in the difference in between central sensitization and peripheral central sensitization yes. but i guess we we are losing the ability as you said to find out where there is a role on the periphery uh, towards uh, the central sensitization so we are missing some uh, other body parts peripheral central sensitization this is my opinion i don't know if you agree yeah i, I well, yeah that's what i'm saying um But it, it's for some reason it's been this shift, and and in the early part of my career, the the pendulum was very much in the manual therapy area. I get that, and there need to be some balance. But now the pendulum seems to be a long way towards the central sensitization, and 
I, I'm just not sure that we, I, I think we're losing our skills to find the peripheral source. I'm not saying central sensitization doesn't exist. Of course it does. Yeah. I think we're losing our skills to find the peripheral source. Uh, and I think too often it's very easy just to go down the path of central sensitization, the path of least resistance, <laughs> literally. <laughs> Ok, quindi quello che dice Dine è che sostanzialmente noi purtroppo come fisioterapisti, come terapisti manuali, eh, stiamo eh, un pochino perdendo di vista quelli che possono essere i driver eh, della sensibilizzazione centrale, cioè che cosa ha causato la sensibilizzazione centrale e perdendo le nostre abilità manuali di riproduzione e risoluzione dei sintomi, quello che andiamo a fare è poi perdere eh, quella che è la capacità di capire che cosa ha determinato questa sensibilizzazione centrale. Il mio intervento era proprio nel fare ancora una volta andare a sottolineare quella che è la differenza tra sensibilizzazione centrale e sensibilizzazione centrale mediata perifericamente, ovvero periferica. Eh, dice il 90% dei miei pazienti, la maggior parte, quasi tutti i miei pazienti, più del 90%, eh, hanno sensibilizzazione centrale, hanno dolore da tanti anni, però arrivano in 3-4 sedute, lo modifico, sparisce questo dolore. Eh, come? con la terapia manuale, quindi andando a cercare quelli che sono i driver periferici della sensibilizzazione centrale. E questa cosa eh, riteniamo, sia io che Dean, che eh, troppo spesso venga un pochino persa eh, anche in altre parti del corpo dove abbiamo una sensibilizzazione centrale mediata perifericamente, quello che dice Dean, è così facile poi andare e cambiare la sensibilizzazione centrale nel momento in cui arriviamo dalla periferia a trovare il, il driver giusto. The very last one, I changed my mind. I first oh, I selected the other one. Uh, this is related to what we are speaking about now. So I think it's good so, one. Uh, there is, a, uh, okay, I have to, to, re, to, to read it first. Sorry, sorry, sorry. Okay. Uh, the low um, reliability uh, intra tester. Uh, intra-rater reliability, uh, inter and intra uh, rater reliability of the assessment of the position of C2. Uh, isn't there a risk in terms of treatment, of low effect uh, of the treatment, or it's just uh, a matter of uh, increase manner of skills of the physios? I repeat the question. Is the low uh, reliability, intra and uh, intertestal reliability of the assessing of the position of uh, C2, isn't it a risk of low effect of the treatment or is it just a matter of increasing the manual skills of the physiotherapists? Increasing the skills of the manual therapist. We uh, need so to. Be, this takes practice. What I what I what I teach, you know, Simone. It's it's a steep learning curve. It takes practice. If at first you don't succeed, it's not to hell with it. You've got to keep going with it, and it gets pretty hot in the kitchen. You know what I mean? There will be adverse reactions when you're treating people with headache and migraine. You will trigger a migraine. It happened to me a lot. I learned more from my of my mistakes that I did for my, my successes. And you have to be prepared for that. But if you explain that to people, they're very understanding because they know you're pulling out everything for them. They've had this damned headache migraine for 15, 20 years. Sì, eh, quello che dice è che è una questione proprio di imparare le abilità manuali che ci servono per valutare. I tre passaggi che utilizza Dean sono dei passaggi relativamente semplici da imparare, ma è, eh, richiedono una certa curva di apprendimento e tutti quelli che utilizzano il suo approccio lo sanno e come a lui è successo inizialmente se non sei in grado di valutare bene dove ci due corre il rischio di commettere degli errori nel trattamento e gli errori del trattamento si trasformano in aumento dei sintomi nel fare stare peggio le persone e questo è successo a noi tutti molto spesso soprattutto all'inizio ma se tu lo spieghi ai pazienti sono pazienti che sono molto comprensibili in questo senso perché basta spiegare loro guarda questa è una possibilità ma questo vuol dire solo che dobbiamo giocare sul trattamento sono persone che spesso hanno da anni mal di testa non è un mal di testa che eh, stravolge loro la vita e quindi sono molto comprensibili nei confronti del sapere che stai facendo qualcosa per loro però sì è una questione di imparare bene a fare queste cose Okay. 
Let's... Uh, I heard someone speaking about the symposium, online symposium. Yes. Look, it's a real shame we can't be there in Rome because, you know, Jane and I, it's one of our favourite countries to visit and, uh, you know, to catch up with you guys. And we made so many friends teaching in Italy over the last three years at our last symposium. So here's, here's, here's Jane. Yep. Jane! 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 Yeah, yeah. Ciao! So look, Ciao, we'll, everyone. Yeah. Yeah, we know this, this, this state that we're in, it's, it's led to a... You know, such a negative situation and, and a state of paralysis and mm -hmm. we feel as though we need to be doing something positive if we can continue to to keep on working forwards in this current environment so when this current environment finishes hopefully soon then we come out of it the other side um better off more advanced so that's why we were looking to, to somehow yep okay rome can't go ahead but we can do this online and i have to say over 90% of the speakers who agreed to present in Rome have agreed to record their presentations for the online symposium. So I'm really, really grateful for these people. Um, uh, Roman Giop from Belgium, he's a uh, PhD student. He's going to talk about the topic's really interesting. Um, yes, uh, the topic is should we talk to our patients with migraine? And the answer is, well, clear, of course we should. But I really think, well, why is he asking that question? This is going to be interesting. E quindi sì, uh, qualcuno ha parlato del simposio online perché, come stavo dicendo all'inizio, è veramente molto ovviamente dispiaciuto perché avevamo in programma di fare il secondo simposio internazionale su, sulle cefalee, il uh, turning primary headache upside down, avevamo in programma per Roma a... Uh, uh, maggio, a fine maggio, ma per le situazioni attuali ovviamente non è possibile organizzarlo in Roma e non è possibile farlo. Uh, questa cosa gli dispiace molto perché non potrà rincontrare di persona i tantissimi amici che ha, ha conosciuto negli ultimi anni in Italia, eh, non potranno lui e Jane uh, visitare l'Italia che è uno dei loro paesi preferiti, eh, che hanno conosciuto ormai possiamo dire, dire eh, eh, in lungo e in largo e eh, quindi eh, ci siamo ritrovati a dover dire che cosa fare e quindi abbiamo detto facciamolo lo stesso, andiamo avanti, il simposio non sarà a Roma ma lo facciamo online e grazie al cielo abbiamo avuto tanti tanti eh, relatori che avevano già dato il loro ok a partecipare al simposio a Roma che hanno dato il loro ok per fare una video registrazione quindi sarà disponibile il simposio online e tra questi relatori c'è eh, Roman Joy dal Belgio che eh, sta facendo un, un PhD proprio sul tema di come dobbiamo eh, comunicare e se dobbiamo comunicare ai pazienti con emicrania che parole dobbiamo usare se c'è un modo specifico per parlare ai pazienti e la risposta che lui darà è sì c'è un modo e andremo a capire qual è Hedwig van der Meer, a PhD student from the Netherlands, has also agreed to present and she's investigating the diagnostic criteria and the myths around the diagnostic criteria for, for migraine because the, the diagnostic criteria for migraine are not validated. So she's really going to critique this. So this is going to be really interesting and a great segue into Claudia's presentation. <laughs> E quindi poi abbiamo un'altra studentessa di PhD dall'Olanda che è Henry... Oddio, non so mai come si dice, povera ciccia. Comunque, eh, se vai a beccare dove... eh, nel, nel nostro sito online, poi vi dirò il nome della, della studentessa di PhD olandese, che è fantastica. Mi piacerebbe poi condividere una foto, magari. E, mh, comunque, se andate sul nostro sito lo trovate. E lei sta facendo il suo PhD sulla validazione, sui criteri diagnostici dell'emicrania che non sono ancora validati. Quindi, su quelli che possono essere i criteri diagnostici. Eh, che dobbiamo utilizzare in clinica per poter arrivare a fare una diagnosi corretta. Questo è molto importante. E questo, in qualche modo, apre proprio la strada a quello che sarà eh, poi il discorso che ci arriverà a fare un'altra delle relatrici, che è Claudia. Eh. <ride> Claudia so, You've heard me, I've spoken to 9,000 people with headache and migraine. So I've got a good idea of how tough a journey it is, but I can never say I understand because I'm not in their shoes. I can't understand. But Claudia is very unique 
in many ways, but unique, unfortunately, in that uh, migraine is, is a significant issue, but also a manual therapist. Now, what a great insight this is going to be. We're going to talk about, the, the, Claire is going to talk about the stigma, the perceptions of those with migraine, the language around migraine, uh, you know, what it means. And you know, like this stupid criterion for migraine, it lasts anywhere between four and 72 hours. So if it only lasts two hours, is that not a migraine? Like, really? Yeah. So these, this is going to be a really insightful presentation. Uh, uh, sorry, uh, I have to yeah to take advantage of, on this live dean to propose you our both ne next PhD. I found another uh, edit criteria, another edit uh, category is like I, what I told you last night, a uh, film headache, a movie headache. Yes. <laughs> <laughs> because I was uh, talking with Simone last night and it was like, yeah, I, I got headache um, because I, I, it's the headache I have every time I saw a movie on TV. Yeah, the, the film headache, the movie headache. The movie headache, <laughs> another category. So that, that, that's funny because every time she watch a movie, uh, she has headache. The, 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 the funny, funny thing is that uh, uh, I don't know when she hasn't had uh, an headache. Uh, so, but uh, this is a... <laughs> doesn't matter. Uh, uh, okay, uh, il nome della relatrice è Edwin Van de Meer. Uh, vi invito ad andare a vedere la sua foto uh, sui nostri siti perché è fantastica. Quella ragazza, è, non vedo, peccato non conoscerla dal tuo perché volevo tantissimo. Uh, quello che diceva uh, Dean è che lui vede veramente 6.000 persone all'anno con mal di testa, ne vede veramente tantissime e quello che può dire è che comprende quello che eh, loro provano, però non lo capisce, nel senso che lui non è nelle stesse scarpe. Allora ha pensato, ha avuto questa idea, perché non invitare a essere relatrice al convegno una persona come Claudia che è speciale in tanti versi, in tanti punti di vista, ma da un punto di vista sicuramente, perché lei soffre di emicrania ed è terapista manuale. E allora quale occasione migliore se non prendere... Eh, eh, l'occasione di far parlare lei insieme anche ad altre persone per spiegare che cosa siano e quali siano questi stigma che vengono utilizzati per inquadrare la cefalea di cui dobbiamo liberarci e in cui ci si trovano costretti a avere a che fare le persone che hanno con queste ha detto fottute con queste maledette eh, classificazione della mh, cefalea and I'm hopeful that Dr. Julie Walters will also be presenting with Claudia because Julie, unfortunately, the same situation, a manual therapist, but also significantly impacted by migraine. And uh, we're doing research here at the University of South Australia at the moment on the language of migraine. What should migraine be called? What, what, with, uh, what is it a condition, a disease, a disorder? What should it be called? And what should someone with migraine be called? A migraineur, a migraine sufferer, you know, we're, we're just looking at what language is appropriate and we're asking those people with migraine to give us their opinions, not medical people. E quindi un'altra persona che è nelle stesse condizioni di Claudia è la dottoressa Julie Waters dalla Università del Sud Australia che è una PhD, una terapista manuale e altresì una persona che soffre di migraine in cui andremo a parlare su come dobbiamo parlare chiamare le persone che soffrono di emicrania eh, quindi qual è il linguaggio utilizzato ancora una volta dobbiamo chiamarle emicrani che dobbiamo perso persone che vivono una condizione di emicrania che hanno una malattia l'emicrania eh, emicranici quindi eh, ancora una volta una importante occasione per arrivare a sentire l'opinione di queste persone Trina Morris my colleague here in, in Australia will also be presenting a case study around this a case study of a a young boy, 15 year old, and following his journey. And in the end, he was diagnosed with some sort of hereditary type migraine. And that led to his mum becoming, feeling guilty, like she was responsible for this. And so th this is all, all this stuff that we don't see is happening behind the, Im the impact. And so the, the idea of this presentation, Claudia, Julie's presentation, Trina's presentation is going to give us in-depth insight into those, what those with migraine are going through. We, we think of it very much in medical terms, but we don't know about the, well, we don't recognise, understand the quality of life. 
Sorry, can you repeat the, the diagnosis that the guy received? Some sort of hereditary migraine. Some sort of hereditary migraine. Okay, okay. The, uh, the important uh, thing, important thing, Simona, it was hereditary. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, quindi un'altra importante relazione sarà quella che ci porterà Trina Morris che abbiamo già avuto modo di conoscere nel simposio precedente ci porterà un caso studio uh, di un ragazzo di 15 anni che aveva ricevuto questa diagnosi di una qualche forma di emicrania per cui non aveva ricevuto un trattamento adeguato in qualche modo si uh, aveva reso aveva fatto sentire la madre colpevole uh, della mal di testa di questo bambino e nel momento in cui poi è andata alle cure di Trina, eh, è riuscita a risolvere il problema, quindi ci porterà a questo caso. Quindi la relazione di Trina, la relazione di Claudia, la relazione di Giulia saranno qualcosa di uh, aggiuntivo che metteremo di, a corollario del simposio per poter meglio comprendere proprio le persone che si riferiscono a noi. Mm. Uh, Dr. Julie Walters is going to present on the value of case studies. So N equals one, or N equals two or three. The power of one. And I think sometimes, and for me, I've been guilty of this. I never thought N equals one was powerful. But with more and more personalized medicine, much more, uh, the case study is, is, is much more credible, more powerful now. And eh, along with the research, go on. E quindi un'altra cosa di cui ci, ci parlerà la dottoressa Julie Waters è proprio la, il valore dei case studies, che si è sempre pensato che avessero poca potenza, ma che in realtà cosa che non ha mai pensato Dean, eh, la cosa che ci andrà a spiegare Julie Wallace è eh, come fare, eh, che cosa vuol dire eh, poter leggere un case study che sia importante, che dia significato, e quindi eh, ce ne parlerà sia in termini clinici che in termini di ricerca. I think that we... Ah, sorry, sorry. Go, Go ahead. Professor John Luca Coppola is going to talk about, so well-known neurologist in, uh, internationally and, of course, in Italy, He's going to talk about what is credible research. Because when I presented in Lombardia, well, three years ago, I think it was, a question was asked of a neurologist. What would it take for a neurologist to generally um, entertain the possibility that cervical afferents are involved in primary headache? And the answer was good quality research. Well, what's good quality research? Well, Professor Coppola is going to take us through this. And he's, he's the editor on many, on many boards. Uh, of many journals, so this is going to be a really powerful presentation as well. Eh, un altro relatore dall'Italia, il professor Gianluca Coppola, un neurologo che forse già tanti di noi conoscono, anche lui era già stato il nostro relatore, e eh, ci parlerà di un tema molto importante. Tre anni fa, quando noi abbiamo conosciuto Dean, grazie all'AIFI Lombardia, al convegno di AIFI Lombardia, c'era stata una neurologa che aveva parlato eh, del fatto che era importante, eh, o meglio, le era stata fatta una domanda, come possiamo noi fisioterapisti andare a dare più importanza dal punto di vista della classificazione delle cefalee e quindi capire che ci sia una maggiore percentuale di cefalea cerebrogenica. Come possiamo affermare questa cosa? La risposta era stata proprio ricerca di alta qualità e Gianluca Coppola ci parlerà, il professor Coppola, proprio della che cos'è una ricerca di buona qualità. Simone, are you going to say something? I cut you off. No, no, no. Go ahead. You, you said that. Yes. yes. So in terms of, uh, look, Fernando Ruiz, our, our uh, colleague from Barcelona, is going to present uh, his expertise on differentiating between uh, TMD and cervical, so trigeminal or cervical, uh, from a subjective examination point of view. I would like to know, at the end of my subjective examination, whether my foot is in the trigeminal camp or the cervical camp. And so what are the subjective features that would make me think more TMD, trigeminal or cervical? So looking forward to Fernando's expertise there. Eh, un altro dei relatori sarà l'ospite di prima, cioè Fernando Ruiz da Barcellona, un altro dei nostri amici e docenti, che ci parlerà di quello che può essere il ruolo da un punto di vista, quindi come poter da un punto di vista dell'esame soggettivo capire se l'articolazione temporomandibolare e i disturbi temporomandibolari possono giocare un ruolo nella sensibilizzazione del nucleo cerebro geminale e quindi capire se questa sensibilizzazione è, si possa dire come se si è più della TMJ o del rachide cervicale e quindi avremo la sua relazione su questo. And my colleague, Riccardo. Rosa, hi, Riccardo. E <laughs> quindi il collega e amico Riccardo Power. Rosa, ciao, Riccardo. Yes. <laughs> And he, he has managed to form a really uh, collaborative relationship 
with Professor Cherubino Di Lorenzo. And I, I'm so envious. I wished I had the support of a neurologist in the early part of my career. Uh, and so what I plan to do here is interview both Professor Di Lorenzo and Ricardo and find out what made it work for each of them. How did they establish this relationship? Because I'm sure all of us, well, to, to the benefit of our patients, if we were able to work together with neurologists, that would be an amazing thing. So we're going to get a lot of insight into this, how this worked for Ricardo and Professor Di Lorenzo. E quindi una cosa grande che ha fatto Riccardo Rosa, e lo sappiamo bene, in Italia non solo ha fondato la clinica del mal di testa, che è questo network che tutti conosciamo, spero se non lo conoscete andate a vederlo. Uh, e di e cui parleremo venerdì, venerdì alle ore 18. Venerdì alle ore 18 Riccardo Power Pink Rosa sarà nostro ospite nel nostro... Uh, Spritz Clock numero 4 insieme a Matteo Castaldo <ride> eh, 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 e quindi che cosa farà uh, Riccardo? Sarà uno dei relatori in questo simposio perché è riuscito a fare una di quelle cose che è invidiate da Dean ovvero ha creato una relazione professionale molto importante con il professor Coppola e il professor Cherubino eh, e quindi quello che farà Dean nel simposio è intervistare entrambi Coppola e Cherubino per capire cosa, si, come si possa arrivare a creare una Uh, rete di interprofessionale che poi vada a fare che cosa? Dare beneficio ai nostri pazienti perché questo è quello che Dean non è riuscito a fare in tutti questi anni uh, nelle sue collaborazioni nazionali a livello dell'Australia, cioè quello che è riuscito a fare è solo collaborazioni internazionali con i neurologi e questo ha un, un impatto su quella che poi è la pratica clinica con i pazienti e quindi farò un'intervista a tutti e due per cercare di capire come sia possibile fare la cosa. Sì, una rete di cui Gin è invidioso, ma di cui ogni paziente micranico è assolutamente. E il Matteo Testaldo ha agreed to present as well. So, thank you, Matteo. I really do appreciate your support here. Matteo and I are going to speak later in the week and we'll talk about, um, talk about the topic and the presentation. But Matteo is, is an expert in the headache space. So really looking forward to coming up with something that, that uh, is, it, I know will be a powerful presentation. Eh, un altro, oh, per, un altro persona, un altro fantastico amico e docente che ha accettato l'invito di partecipare a Simposio Online è Matteo Castaldo, che ha veramente tantissimi pregi, tranne uno. Ma questo ve lo diremo venerdì in diretta. E, eh, in settimana parleranno di e Matteo per capire quale sarà il uh, tema del discorso di Matteo, eh, perché sa che Matteo è un grandissimo esperto di rachide cervicale di mal di testa. And look, in every dark cloud there is a silver lining. Sorry, no, 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 uh, we, we, we haven't heard you, sorry. In every dark cloud there is a silver lining. In ogni nuvola? Eh, do, c'è sempre il sole dopo la tempesta. Ok, c'è sempre il sole dopo la tempesta. Cioè, in ogni tempesta c'è un lampo sì. che fa luce. The change in format has enabled Dr. Roger Kerry to present. Now, Roger, I've not met yet, but we've been speaking online for many, many years. But Roger is uh, international authority on cervical artery dysfunction. And he had agreed to present in Rome, but unfortunately, uh, because of commitments, was not able to fulfill that commitment. But because of the online format now, Roger will be presenting. So I'm really excited about this. Vertebral artery dysfunction, a topic that's very near and dear to us all. Uh, uh, la luce uh, in mezzo a queste nuvole della tempesta è rappresentata dal dottor Roger Carey che è un'autorità internazionale che parla da, da tantissimi anni ed è veramente un'autorevolezza nel parlare di che cosa? Di disfunzioni dell'arteria cervicale e non aveva potuto accettare l'invito a Roma in quanto uh, aveva un altro impegno uh, nel simposio offline ma poiché adesso abbiamo il nuovo format online ha potuto accettare e quindi sarà presente da noi e ci illustrerà come stiamo andando a risolvere tutti quelli che sono i dubbi e le questioni intorno alla televertica. And the other we we hear a reverber maybe you have to turn down the volume of your laptop or some other laptop in your room. I don't know if there is someone else Jane. Jane's gone offline so I'll just No. Any better? No. Okay, yeah, much better now. Okay, yeah, much better now. 
I can. Oh, I, I can. I can and, hear myself. It doesn't matter. <laughs> and finally, in another major coup, Professor Tamar Pinkus has agreed to present. And Professor Pinkus, we know, is an international authority on pain. And uh, I'm going to just try and tease out of her whether or not migraine pain is different to other pain because that's what some authorities are saying. Migraine pain is different to other pain. So uh, Professor Pinkus is going to address us on chronic pain and her thoughts about this. But as I say, let's see if I can bring some headache pain into this as well. Abbiamo la fortuna di poter avere tra noi anche un'altra persona che ha accettato proprio per via del simposio online, che è la professoressa Tamar Pincus, che qualcuno di voi già conosce, che è un'altra delle nostre amiche e docenti, oltre ad essere una musicista meravigliosa, una pianista incredibile, è anche una delle più grandi autorità nella ricerca clinica e nella clinica della gestione del dolore cronico. Quindi quella che eh, ci potrà dire Tamar Pincus è se il mal di testa, come qualcuno sostiene, sia un dolore cronico differente dagli altri oppure no. E quindi Dean la stuzzicherà un po' su questo, non vediamo l'ora. And unfortunately, unfortunately, Dr. Fabrizio Benedetti had to decline the online format because his, his commitment with what's happening, uh, having to test all the people who are undergoing research under his care. So we understand that and uh, rest assured, he, he assured me that we will see him next year. So whilst we won't see him this year, we look forward to catching up with him next year. Eh, sfortunatamente per via delle condizioni attuali in Italia delle, di questo maledetto Covid il professor Fabrizio Benedetti è impegnato in prima linea e quindi non potrà uh, dedicare il proprio tempo per il simposio online ma siamo sicuri che, e questa è una perdita importante del simposio ma siamo sicuri che lo ritroveremo l'anno prossimo quando ritorneremo a fare il simposio So I'm really excited I'm really excited. I, I, and look, because of the, the, what's happening in the world, we, we, we expect that people will be doing recording this month and in May. So we expect that this is going to be happening in June. So maybe mid to late June is when we expect it to be uh, officially, well, we're announcing it officially now, um, but that's when it will be going online. E, e quindi la cosa che stiamo pensando di fare è proprio perché alle persone, ai relatori daremo la possibilità di registrare i propri interventi in maggio, quindi pensiamo di uscire per giugno, non sappiamo ancora ufficialmente quando, ma in giugno pensiamo di uscire con il simposio, non sappiamo ancora in che forma eh, poterlo fare, ma quello che vi stiamo dicendo è ufficialmente che sì, il simposio sarà e ci sarà online. Ci sarà e sarà online. So, look forward to seeing you online, guys. Thank you for your support. Really do appreciate it. Just before we go, or just before perhaps we close. Thank you to those of you who were so welcoming. It's lovely to be here. I'm just in the background. But just to let you know that on the watsonheadache.com website, in the menu bar, there's um, wording that says Headache Symposium 2020 online in the menu. If you click on that Headache Symposium 2020 online, it will take you to a page and you can express interest in the symposium online if you'd like to join us. And also in a small short letter on the right hand side, Dean has organised some resources for you as a result of tonight. So can you explain? Yes, they're just two of my important articles. They're in English, unfortunately, but uh, hopefully that they will provide more support from what I'm saying. And as we bring the symposium together over the yeah, next, over the, oh, sorry, someone else? Uh, I can, I can try to translate uh, just a okay. bit uh, of uh, your speech. Okay, and uh, uh, quindi, e quello che sta dicendo quello che stava dicendo Dean e quello che poi stava dicendo Jane è che eh, stiamo appunto già mettendo online tutte quelle che sono le informazioni al momento disponibili per potersi resistere al simposio online eh, stiamo provvedendo a dare tutte le informazioni quello che possiamo fare fino adesso è eh, raccogliere le vostre manifestazioni 
di interesse e per farlo potete andare online su uh, watsonheadache.com andare sul simposio 2020 online cliccare lì sopra e sopra c'è un link dove potete proprio registrarvi perché una volta che sarete dentro la mailing list riceverete tutte le informazioni passo passo per poter poi uh, dare uh, per potervi iscrivere al simposio online effettivo Thank you, Simone. Sorry, it, we talk so often online, it just felt like our usual talking online moment. And I forgot that we've got all these beautiful people listening in and that we're translating, so thank you. Also, on that um, page, over the next fortnight, we'll put all the updates, the information there, if anyone would like to join us. And I've had a bright idea for everyone. As there are so many questions, if you're happy, Claudia, and Simone and Dean's happy, if you can send some of those questions through and then in those moments when Dean has a cup of coffee, he can just look at the question, make a little video and post it for everyone. Quindi, quindi uh, una cosa che è già stata facile potete vederlo sul sito online è che ci sono alcuni commentary mandati uh, alla... Uh, messi già online sul sito della Watson Headache e potete vedere dei commenti scritti e eh, anche commenti parlati da Dean Watson, purtroppo sono in inglese, però poi eh, arriveremo anche con le traduzioni anche per i simposi online. E eh, un'altra cosa che stanno proponendo in diretta, non lo sapevamo, quindi siamo contenti di confermare questa cosa insieme a voi e condividerla con voi, è che tutte le domande che avete fatto le stiamo raccogliendo, le raccoglieremo, le manderemo a Dean e Dean durante i momenti di qui si prende un tè e un caffè, farà dei piccoli video che pubblicherà online in modo che possiate vedere le risposte di Dean alle vostre domande che avete fatto oggi, che sono tantissime. So, thank you everyone. I'm mindful of um, the fact that it's bedtime for some people, some people it's lunchtime, and for other people there are other times, and um, it's been great to he be here, and I look forward to supporting you through the um, Headache Symposium online, and Again, thank you, Simone and Claudia and Dean. Ah. Grazie, cioè, Dean ha ringraziato tutti voi per il tempo che avete speso. Lei capisce che per qualcuno è già ora di pranzo, per qualcun altro è ora invece di fare altre cose, tutto quello che volete. Comunque, eh, grazie per il supporto, grazie per il tempo che avete passato con noi. Ha ringraziato anche noi, noi ringraziamo Jane, noi ringraziamo Dean da parte. Ci riteniamo di potervi ringraziare eh, noi tutti voi e vorremmo ringraziare noi Dean e Jane da parte di tutti voi. So thank you, Dean, thank you, Jane, from everybody here in Italy, not only in Italy, but we are uh, talking um, in behalf of uh, other people listening to us in our Facebook page. We are very lucky to have you. What a great translator. And, and uh, congratulations to you both on a great initiative. I think it's great. Thank you. Well done. Thank you. And it's been a privilege to participate. So, grazie, take care, grazie, stay grazie. safe, stay well. And thank you, everyone. Grazie. Thank you, everyone. Thank you, everyone. It's a privilege. It's, it's, it's our privilege. privilege. It's, it's our privilege. It's always a honor. Uh, è sempre Sorry. emozionante avere a che fare con uh, queste persone. Ciao so Dean, from, ciao, ciao Jane. Ciao from Australia, bye ciao. everyone from Australia. Ciao, ciao. ciao dall'Australia a tutti bye. quanti. Um, e noi ci vediamo venerdì sera alla discoteca. <ride> <ride> venerdì sera per lo spritz, l'appuntamento consueto del, delle 18. The... Con la clinica del mal di testa Riccardo Rosa e Matteo Castaldo parleremo di nuovo di cefalea e massimi sistemi. Eh, L'abbiamo chiamato Power Headache e quindi ci sarà Rosa che ce ne parla. Vi ricordo che tutti i nostri video non solo sono for free, sono gratis quindi potete guardarli in qualsiasi momento e li potrete vedere sia sulla nostra pagina Facebook perché qui rimarranno ma li caricheremo anche sulla nostro canale, sul nostro canale YouTube dove trovate tutto quanto ragazzi eh, è emozionante sì, come al solito, sì, come al solito. è emozionante parlare col mondo intero vi ringraziamo tantissimo siamo veramente a dei livelli Ciao, eh, 
Carla, 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 signori, Carla Avanti, ci tengo a sottolineare, non è una qualunque, è un orgoglio italiano Carla Avanti, pensate 700 uh, volte citazione. Is, citazione i suoi articoli, la clinica, la ricerca si possono fare, si possono fare bene come fa Carla, Valle che chi fa la clinica non fa la ricerca e chi fa la ricerca non fa la clinica, ma ne parleremo anche di questo anche con Matteo, grazie ragazzi, grazie a tutti voi. Ciao, buon appetito, io ho fame. Buon appetito e un festoso saluto a tutti. Io vorrei quindi salutarvi con, eh, come dire, un saluto sì festoso, ma anche un saluto sonoro. Eccolo eh, qua, vai di ribolla ora. Quindi... <ride> Sei a pranzo. Chi è? Chi è? Quindi... Devi a lavorare. E quindi vi saluto con questo saluto festoso. Quando ti ho vista al bar è stato amore prima vista. Lucida ed abbronzata, miseria di bellustra. Col tacco alto e jeans, vestita un po' da corsa. Avrei voluto farti sognare la mia borsa. Ogni momento <ride> più si volava alle mutande. <ride> Ciao ragazzi! Ciao. Urlava, sei grande. Io sempre pronto e tu che eri sempre fregoiata. E poter dire a tutti, madonna che ciulata. Dopo sei anni abbiamo due cani e quattro figli. Il Ma matrimonio è stato il peggiore dei miei sbagli. Ciao. Ciao veramente.